Jawa Mandu. Stotri kro mandu bray, mistotri kro, mistotri kro, mistotri kro, mistotri kro. Igalan bu mereka mulu perlu utang ke puni. Ina asur budi ke perda dana dana mian eh. The Malay Valley Kaga Nandi Surutu Guru Mandu Vare The Visheshita Jabba Kudugi, Naradari Kudugi, Naindavad Nala Kaga Nandi Surutu Guru Kada the Nandu Nandkali Nandu Kattha Nere Ingu Lodu Pesi Nere Ingu Lodu Yadai Patti Nere Ingu Mathi Lili Prashanam Ayy Mahimi Ayy Devari Rumbi Vallamai Vilaga Pani Nere Ingu Nandi Surutu Guru Mandu Vare The Nandu Ilum Devari Nandu Nandu Samukutthilai Nandu Vili Rathiya Thodu Nandu Kada Nandu Nandu Kuru Kedewiri kahal ini modal ini mati mengalai sokong petra mak khat. Semua orang itu nampi kiu mudah ini mengalik tandir sama dana ti tandir. And beri ini nuri warki kreatif pun beri anak kahal ini mengalik kahge. Ini uru warki tandir ada kah nadi surutu ramandu beri ada kah agam istu turi krom. Dalam ini anak malai beli lumi noki nangal par kru ramandu beri. Ingal katte gelaruk kapadam beri akh. Ingal kadu gel teruk kapadam beri akh. Ingal warki ingal katte kapadam beri akh. Dewiri nang lumi noki par kru. Dewiri lumi noki par tu muka ngan lawi gel bedke putu pok bilai. Prakas samadi ingal ini sura pada gerade. Adai pula ini dalam ini anak malai beli le. Mui noki par kru over rumu ngan gel. Dewiri lumi pula prakas samulle. Dewiri rapuri putte muka ngan lawi gel warki akh mar atu mende sura jebi kru. Kelan dua rumah rumah macam itu rumah ini Yesus Kristus ini ini nama kita jadi kru mengalami cipta nalar tidak ada. Amin. Amin. Nyalakan.
மனிதர் எப்படி அழைக்கிறார் நம்ம என்ன தகுதியில் வச்சிருக்கிறார்ன்றத நம்ம நல்ல புரியணும் உன்னத பாட்டு என்கிற ஒரு அருமையான ஒரு புத்தகம் உண்டு அதை பல்வேறு விதமாக பலர் சொன்னாலும் அன்பை மனவானுக்குள்ளும் மனவாட்டிக்குள்ளும் பகிர்ந்து கொடுக்குற அன்பை அதில் ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசியிருப்பார் புருஷன் மனைவி எப்படி இருப்பாங்க எப்படிலாம் அன்பு கூறுவாங்க எப்படிலாம் பேசுவாங்கன்றத அதில் பேசியிருப்பார் அதில் தெய்வன் மனமால மனமாளனாகும் நாம் மனவாட்டிகளாகும் சபையாக ஏன்னா அவருடைய மனவாட்டிகளாக எப்படி அவரால் அன்பு கூறப்படுகிறோம் அவரால் நேசிக்கப்படுகிறோம் என்பதை அந்த உன்னத பாட்டில் நம்ம படிக்க முடியும் அதில் தான் இந்த வார்த்தை வருகிறது என் பிரியமே நீ என்னுடைய ரூபவதி நீ தான் என்னுடைய அழகு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே நமக்குள்ளே ஒரு மகிழ்ச்சி நமக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் வரணும் ஏன்னா வானத்திய பூமி உண்டாக்கின தேவன் அழகான காரியங்களை இந்த பூமியிலே நிறைய காரியங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார் இயற்கையான அழகுகள் ஏராளம் நாம் எவ்வளோ காரியங்களை பார்த்து இயற்கையான காரியங்களை பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளோ அழகாக ஆனால் தேவனுடைய கண்களுக்கு அழகானவர்கள் நீங்களும் நானும் மாத்திரதான் நம்மை தான் என் பெரியமேன் ரூபவதி என்று அழைத்தார் வேற எதையும் அவர் அப்படி அழைக்கவே இல்லை வேற எதையும் அப்படி சொல்லவும் இல்லை அப்போ அதனால தான் இந்த வார்த்தை சொல்கிற இந்த பாடல் சொல்கிறது கேட்டு அவர் பின்னே ஓடிடுவேன் அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்துடுவேன் ஆலயத்துக்கு எப்படி வரணும் எந்த எண்ணத்தோடு வரணும் அப்படின்னா அவர் என்னை பெரியமாக ரூபவதியாக பார்க்கிறார் என்னுடைய நேசர் அவர் என்னுடைய மனவாளன் அவர் என்னை நேசிக்கிற தேவன் அவர் ஏமாற்றாதவர் வஞ்சிக்காதவர் பொய் சொல்லாதவர் உண்மையாக என்னை அரவணைத்து கூடியவர் ஆறுதல் படுத்தக்கூடியவர் உயர்த்தக்கூடியவர் சொன்னதை செய்யக்கூடியவர் அப்போ அவர் பின்னே நான் என்ன பண்ணிவிடுவேன் சென்று விடுவேன் அவர் பின்னாடி போகிறது தான் நல்லது அவர் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் பாதைகளை நல்ல பாதைகளை அவர் காட்ட முடியும் அதனால தான் நம்ம பாடணும் பதினாயிரங்களிலும் அவர் சிறந்தவராக இருக்கிறார் ஹீ இஸ் பெஸ்ட் அமாங் தௌசண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட்ஸ் பதினாயிரம் பேரை கொண்டு நீங்கள் கொண்டாந்து நீ பாட்டினாலும் சத்தாதிக்கிற இருந்தாலும் ஆனால் இயேசுவை போல அழகு யாருமே கிடையாது அவர் தான் சிறந்தவராக இருக்க முடியும் இன்னொரு பாடலை கூட பாடி தேவனை ஆராதிக்கலாம் அறிமுகம் இல்லா என்னிடம் வந்து அரியனை ஏற்றும் திட்டம் தந்து என்னை அறிமுகம் செய்தவரே எனக்கு பின்னணியாய் வந்தவர் என்கிற பாடலை பாட போகிறோம் தெய்வன் நம்மை ஒவ்வொருவரையும் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையில் அறிமுகம் செய்கிறவராக இருக்கிறார் என்ன பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார் ஆமாம் நீங்களும் நானும் தான் ஆசீர்வாதத்துக்கு அறிமுகம் நீங்களும் நானும் தான் சுகத்துக்கு அறிமுகம் நீங்களும் நானும் தான் நல்வாழ்வுக்கு அறிமுகம் அப்படி அறிமுகம் பண்ணுறாங்க நம்மளை பார்க்கும் போதே நம்பிக்கைக்கு அறிமுகம் யாரும் நீங்களும் நானும் தான் இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சத்துக்கு அறிமுகம் யாரும் நீங்களும் நானும் தான் அப்போ அதனால தான் சொல்கிற அறிமுகம் இல்லா என்னிடம் வந்து அரியணை ஏற்றும் திட்டம் தந்து அரியணைனா உயர்ந்த இடத்துல ராஜாவின் ஸ்தானத்தில் என்னை ஏற்றக்கூடிய திட்டங்களை பிளான்ஸ் எல்லாம் எனக்குள்ளே கொடுத்து என்னை அறிமுகம் செய்தவரே எனக்கு பின்னணியாய் நிற்பவரே நம்முடைய பேக்ரவுண்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு தான் அவர் தான் நான் பேக்ரவுண்ட் நமக்கு அவர் பேக்ரவுண்டாக இருந்தால் அரியணை ஏற்றுகிற திட்டத்தை என்ன பண்ணுவார் அவர் நமக்கு தருவார் நாம் நிச்சயமாக அரியணை ஏறுவோம் அதனால் எல்ஷடாய் சர்வ வல்லவர் என்னை வாழ வைக்கும் அன்பு தெய்வமே எல்ஷடாய் சர்வ வல்லவர் என்னை பெருக செய்யும் பெரிய தெய்வம் என்று பாட போகிறோம் அவர் எல்ஷடாயின் தேவன் வாழ வைக்கிறவர் எல்ஷடாயின் தேவன் வாழ வைக்கிறவர் மாத்திரமல்ல நம்மை பெருக செய்கிற தெய்வனாக இருக்கிறார் அந்த தெய்வனை நாம் பாடி ஆராதிப்போம் Yet the 
இந்த விசுவாசத்தை இந்த அறிவை இந்த நம்பிக்கை தான் நம்மளுக்குள்ள உருவாக்க வேண்டும் வளர்க்க வேண்டும் சொல்லிடலாம் அவரால் எல்லாம் கூடுன்றது ஆனால் வாழ்க்கையிலே நாம் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அவரால் கூடுமா அவரால் முடியுமான்றத நாம் நம்புகிறோமா விசுவாசத்தின்படி தான் உனக்கு ஆகும் என்று சொல்கிறார் அதனால தான் நமக்குள்ளே ஆவியன் அவரை தந்திருக்கிறார் அந்த ஆவியன் அவர் நமக்குள்ளே அந்த தெய்வனுடைய சுத்தத்தையும் தெய்வனுடைய நோக்கத்தையும் நமக்குள்ளே வைக்கிறார் அவர் அதனால தான் இந்த பாடலை பாட போகிறோம் நிறைவான ஆவியானவரே நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே முடியாததும் சாத்தியமாகுமே நிறைவே நீர் வாருமே என்கிற பாடலை பாடி பரிசுத்த ஆவியனவரை நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறவரை நமக்குள்ளே உலாவுகிறவரை நம் ஆராதிக்க போகிறோம் பாடி நம் தேவனை ஆராதிப்போம் சூழ்நிலை மாறுமே முடி 
தேவரையும் நாங்கள் உங்களுடைய வார்த்தை கேட்கும்படியாக வந்திருக்கிறோம் ஆவியானவர் பேசுகிறதை காது உள்ளவர்களாக கேட்க வந்திருக்கிறோம் கேட்க வந்து ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் கத்தனை ஆசீர்வதிப்பீராகும் வார்த்தையை கொண்டு கத்தனை போதிப்பீராக இன்னும் அதிக ஆழமோடு வேர்களை அவள் விடும்படியாக இன்னும் அவருடைய விசுவாசத்தின் வேர் இன்னும் ஆழமாக அது சென்றடையும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் வார்த்தையினாலே அவர்களை திடப்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி நிலை நிறுத்தும்படியாக ஜபிக்கிறோம் கணிகளை உண்டாக்குகிறவராக கத்தன் மாற்றுவீராக ஆண்டவர் மறுமை நட்சத்திரம் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனு நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே உட்கார என்னோட வார்த்தையை நாம் கேட்போம் இந்த அருமையான மாலை வேலையிலும் குடிங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது நான் ஒரு வாட்டி சொல்ல முடியாது பொறுமையாக குடிங்க இன்ட்ரோடக்ஷன்லாம் கொடுத்த பிறகு தான் நான் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சரியா ஸோ கூச்சப்படாமல் குடிங்க ரைட் சொல்கிறேன் காது மட்டும் கொடுத்து கேளுங்க பிரசங்கம் பண்ணும்போது பார்த்துங்க சரியா ரைட் இந்த அருமையான மாலை வேலையிலும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி இந்த முப்பது நாள் விசேஷத்து கூடுகைகளை இது ஐந்தாவது நாளாக இருக்கிறது இந்த ஐந்தாவது நாளிலும் தெய்வநம்மை அவருடைய சபையில அவரோடு இணைந்திருக்கும்படியான ஸ்லாக்கியத்தை நம்ம கொண்டு பண்ணி தந்திருக்கிறார் ஐந்தாவது நாளிலும் கூடி வந்திருக்கிறோம் தெய்வன் நம்மை குறித்து வைத்திருக்கிற திட்டங்கள் பெரியவைகள் தெய்வன் நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து வைத்திருக்கிற நோக்கங்கள் மகா பெரியவைகள் இவைகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்வதற்காக புரிந்து கொள்வதற்காக தான் நமக்கு ரட்சிப்பையும் ஆவியானவரையும் நமக்கு தந்திருக்கிறார் எங்கள் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறபடி கடந்த நான்கு நாட்களாக ஒரே தலைப்பின் கீழே நான் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அது காரணம் என்னன்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இல்லையா அப்படி பார்ப்பது ஒன்றும் தவறும் இல்லை காரணம் ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு ஒரு காரியத்தை குறித்து அதிகமாக அல்லது ஆழமாக நாம் கேட்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய விசுவாசம் நம்முடைய நம்பிக்கை நம்முடைய ரட்சிப்பு நம் தெய்வனோடு இருக்கிற ஐக்கியம் உறவு இதெல்லாம் ரொம்ப ஆழமாய் போய் கொண்டிருக்கிறது என்ற அர்த்தம் ஆழமா போனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மரத்துல ரொம்ப முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா வேர் வேர்ல இருந்துதான் தண்ணி வரணும் எல்லாமே வரணும் இந்த வேர் எதற்காக கொடுக்கப்படுகிறதுன்னா வெறும் இந்த கிரவுண்ட பிடிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்ல இல்ல வெறும் தண்ணியை சக் பண்றதுக்கு மட்டும் கிடையாது அதெல்லாம் தாண்டி அதுக்கு இன்னும் பல நன்மைகள் அல்லது பல காரணங்கள் காரியங்கள் அதற்கு உண்டு ஆனா இந்த மரம் எப்படி இது ரொம்ப நாள் நிற்க முடியும் நீண்ட நாள் இது நிற்கும் நீண்ட நாள் இது கனி கொடுக்கும் நீண்ட நாள் நல்லா இருக்கும் புயல் காற்று மழை வெள்ளம் எது வந்தாலும் இது அசைக்க முடியாம ஒன்னும் அங்கிருந்து விடாம முறிஞ்சு முறியாம இது நல்ல ஆரோக்கியமானதா எந்த மரம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த மரத்துடைய வேர் அதிகமான ஆழத்துல போயிருக்கிறதோ அந்த மரத்தினுடைய வேர் தான் என்ன பண்ணும் அதிக உறுதியோடு அதிக சளிப்போடு அதிக நாட்கள் அது காணப்படும் தெய்வனுடைய வார்த்தையை ஒவ்வொரு வசனத்தையும் நான் எடுக்கும் போது ஒவ்வொரு காரியத்தையும் குறித்து நான் உங்களுக்கு போதிக்கும் போது ஏன் அதை குறித்து அதிகமாக உங்களுக்கு எடுத்து காண்பிக்கிறேன் என்றால் காரணம் அதுதான் ஒரு கா எந்த காரியத்தை நீங்கள் அதிகமாக கேட்கிறீர்களோ எந்த காரியத்தை குறித்து அதிகமாக நீங்கள் பிரசிக்கப்படுகிறதோ உங்களுக்கு அந்த காரியம் உங்கள் வாழ்க்கையில வேறு போல என்ன பண்ணிவிடும் அது ஆழமாக போயிடும் சந்தோஷத்தை குறித்து தெரிவிக்கிறோம்னா சந்தோஷம் உங்க வாழ்க்கையில அதிகமான ஆழத்துக்கு போயிடும் பிசாசு எவ்வளவு பிரச்சனைகளை எவ்வளவு போராட்டங்களை கொண்டு வந்தாலும் உங்கள் வேறு எவ்வளவு ஆழத்துக்கு போயிருக்கிறதோ அவ்வளவு ஆழத்துக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை சேஃபா இருக்குது மகிழ்ச்சியா இருக்குது சந்தோஷமா நீங்க இருக்க முடியும் அதனாலதான் உங்களுக்கு இந்த கா எந்த காரியத்தை எடுத்தாலும் உங்களுக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட்டடா எடுக்காம அந்த சப்ஜெக்ட் குறித்து ஒரு ஆழமான போதனைக்குள்ள போகிறது அவசியமா இருக்குது வெறும் முக்கியமானதா எடுக்கிறேன் அதுல கூட எல்லாத்தையும் எடுக்க முடியாது எடுத்தா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் எடுத்து பேசுறதுக்கு பல வருஷங்கள் ஆகும் அதனாலதான் எடுத்து முக்கியமான காரியங்கள் எதெல்லாம் இந்த டாபிக் ஓரியன்டா எந்த இந்த டாபிக்கு நமக்கு விசுவாசத்தை நம்பிக்கையை அறிவு ஞானத்தை உண்டாக்குமோ அந்த காரியத்தை மட்டும் உங்களுக்கு செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து உங்களுக்கு போதித்து கொண்டிருக்கிறேன் சார் அதன்படி நாம் அறிந்திருக்கிறபடி ஆவியின் கணிகளை குறித்து நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் இந்த தலைப்பே சபை என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் புதிய உடன்படிக்கையில நீங்களும் நானும் தெய்வனுடைய ஆலயமா இருக்கிறோம் நமக்குள்ள ஆவியான இருக்கிறார் ஆவியானவர் நமக்குள்ள என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தா ஆவியின் கணிகளை என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் என்று இப்பொழுது பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் 
கலாத்தியர் ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுல சொல்லப்படுகிறது ஒன்பது விதமான கனிகளை ஆவியானவரை என்ன பண்ணுகிறாரா ஒரு விசுவாசிக்குள்ள அல்லது அவரை பெற்றிருக்கிற ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே அவர் உருவாக்குகிறார் அந்த ஒன்பது விதமான கனிகளும் தேவனுக்கும் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் அது புரோஜனமா இருக்கும்படியே ஆவியானவர் அவைகளை நமக்குள்ளே உருவாக்குகிறார் ஒரு பலன் கொடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை தான் தெய்வன் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறார் இதுல ஒன்பது விதமான கனிகளையும் நான் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அதுல ரெண்டாவது கனியை தான் இப்ப வந்திருக்கிறோம் ரெண்டாவது கனி என்னது சந்தோஷம் என்கிற அந்த பலனை தான் பார்க்கிறோம் ஒரு விசுவாசியாக நீங்களும் இருந்தால் எப்படிப்பட்டவர்களாய் வாழ வேண்டும் என்பது அல்லது எப்படிப்பட்ட கனிகளை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட மரம் நீங்கள் உங்களுக்குள்ள வாழக்கூடிய அல்லது உங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆவியனவர் எப்படிப்பட்ட கனிகளை கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார் அப்படின்றத நீங்கள் முதல்ல அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்தவர்கள் என்கிற அந்த மரமா இருந்தால் நீங்கள் மகிழ்ச்சி என்கிற கனி என்ன பண்ணி ஆக வேண்டும் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் அந்த கனி மற்றவர்களுக்கும் புரோஜனமா இருக்கணும் உங்கள் வாழ்க்கைக்கும் அது புரோஜனமா இருக்கணும் டூ இன் ஒன் மாதிரி அப்ப இதை உண்டு பண்ணுகிறவர் ஆவியானவராய் இருக்கிறபடினாலே உலகத்துல எல்லாத்துக்குமே டபுள் மீனிங் உண்டு ரெண்டு இரட்டை அர்த்தங்கள் அல்லது இரட்டை காரியங்கள் உண்டு அப்ப தெய்வீக காரியங்கள் எவைகள் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தெய்வீக சந்தோஷம் என்றால் என்ன ஆவியானவரால் உண்டு பண்ணுகிற சந்தோஷம் எப்படிப்பட்டது அது எப்பெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்றத வேதத்தை நம்ம கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் பிலிப்பிய நான்கு நான்குல சொல்லுகிறார் கத்தருக்குள் எப்பொழுதும் நீங்கள் சந்தோஷமா இருங்கள் சந்தோஷமா இருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் அப்படின்றார் ஒரு கட்டளையை போல அது கொடுக்கிறார் கர்த்தருக்குள் ஒரு விசுவாசியா இருக்கிறவன் என்னதான் எப்படிதான் இருக்கணும் அவன் சந்தோஷமா இருந்தா அவனும் வேற வழியே கிடையாது புரிதுங்களா உங்களுக்கு இந்த ரிசப்ஷனிஸ்ட் சொல்லுவாங்க இல்லையா வரவேற்பாளர்கள் ஹோட்டல்ஸ்ல மற்ற சில இடங்கள்லாம் ஆபீஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா அவங்கள பாத்துருக்கிறீங்களா நீங்க நகைக்கடையில கூட இருப்பாங்க கேட் ஓரமாவே இருப்பாங்க எப்பவுமே எந்த முகத்தோட இருப்பாங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா யோசிக்கிறது நான் பேர் இதே மாதிரி என் சப்ப புல்லா கொடுத்துட கூடாதா விசுவாசிங்களா எப்படி இருக்கணும் நீங்க அப்படிதான் இருக்கிறீங்க நான் எதிர்பார்க்கறது இன்னும் பெருகுனாலும் எப்படி இருக்கணும் இந்த மாதிரி சிரிச்சு முகமா இருக்க கூடாது அட்லீஸ்ட் எதையோ யோபோ போல தாவித போல வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் இழந்து இருக்கிற மாதிரி சில நேரத்தை நம்ம முகத்தை நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஆலயத்தை தான் அப்படி வச்சிருப்போம் ஆலயத்தை தான் நம்ம என்ன பண்றோம் நிறைய நேரத்தில் அப்படி இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கவே கூடாது கர்த்தருடைய பேச போறாதெல்லாம் இன்னையோட முடியுது திருப்பி இதை ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டினியூ பண்ண போறேன் நாளைக்கு உங்களுக்கு கிடையாது ஞாயிற்றுக்கிழமையோட திருப்பி இந்த சப்ஜெக்டை நம்ம அடுத்த வருஷம் தான் நம்ம பண்ண முடியும் கேட்க முடியும் சார் இப்ப நிறைய நேரத்தில் அப்படி இருந்துடுறோம் நம்ம நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் மெயினான இடத்துல மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் பவர்ன்றாங்க பாருங்க இபி லைன்ல மெயின் சோர்ஸ்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு வீட்டுக்கு தேவையானது ரூமுக்கு தேவையானது எடுக்க முடியும் இந்த மெயின் சோர்ஸ்ல பவர் கட் ஆயிடுச்சுன்னா எங்குமே என்ன பண்ணாது வராது அது மாதிரி தான் ஆயிடுது மெயின் சோர்ஸ் வந்து ஆலயம் மெயின் சோர்ஸ் வந்து எங்க கொடுத்துருக்கிறாரு தேவனை தேடி வர இந்த இடம் இந்த இடத்துல நம்ம மகிழ்ச்சி ஆயிடலாம் அவருக்குள் நம்ம மகிழ்ச்சி ஆயிடலாம் அவர் அப்படி மகிழ்ச்சி ஆராதனை செய்யலனா ஒரு பிரயோஜனமோ இல்ல அதனால்தான் இந்த சபையில வெளியே போர்டு போட்டிருக்கும் போதே அந்த வசனத்தை என்ன என்ன போட்டுக்கிறேன் மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோடு அவருடைய சன்னிதி முன் வாருங்கள் வரது எப்படி வாங்க ஆமா ஆனந்த சத்தத்தோடு வாங்க மகிழ்ச்சி என்ன பண்ணுங்க நீங்க வாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கிறா அதுல காரணம் இல்லாம இல்ல என்ன பிலிப்பேர்ல நமக்கு அதான் சொல்றாரு கர்த்தருக்குள் நீங்கள் சந்தோஷமா இருங்கள் அதுல ஆன்சர் கொடுத்துடுறாரு உங்களுக்கு இந்த உலகத்துல எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்கிற சாத்தியமா மகிழ்ச்சியா இருக்கிற சாத்தியமா மாமரம் என்றால் என்ன கனி கொடுத்தா ஆகணும் அது மாங்கனியை தான் கொடுத்தா ஆகணும் ஒருவேளை அடுத்த சீசன் அது கொடுக்கலன்னா யோசிப்போம் இது மாங்க மரம் தானே இது ஏன் கனியை ஒண்ணும் கொடுக்கல வேற கனியும் நம்ம பண்ணிட கூடாது அது கொடுத்துட கூடாது வெண்டைக்கா பாவக்கா கத்திரிக்காலாம் அதை கொடுத்துட கூடாது கொடுத்தா அது என்னன்னு என்ன படாது மாமரம் என்று எண்ணப்படாது நீங்களும் நாள் இந்த உலகத்துல கிறிஸ்தவர்கள் என்ன எண்ணப்பட்டால் கிறிஸ்தவர்கள் என்று வாழ்ந்தால் தெய்வீக மகிழ்ச்சியை ஆவியான ஒரு உண்டு பண்ணுகிற மகிழ்ச்சி என்ன பண்ணி ஆகணும் கொடுத்தே ஆகணும் கொடுக்கவில்லை என்றால் அதை கொடுக்கலன்னா வச்சவர் யோசிப்பார் எதுக்கு வச்சிருக்கிறேன் என்ன ஆச்சு ஏன் இந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்க முடியல இந்த நேரத்தில் அப்படின்றத என்ன பண்ணுவார் அவர் நிச்சயமா ஒரு தோட்டக்காரன் சிந்திப்பதை போல நம்மை அழைத்த தெய்வம் என்ன பண்ணுவார் நம்மை குறித்து சிந்திப்பார் நம்ம சிந்திக்கிறவர்களா இருக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து அப்ப இந்த இடத்துல அதெல்லாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் பிலிப்பிய நான்கு நாள் தெளிவா சொல்ற கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா இருக்கக்கூடிய எல்லா வழிகளும் உனக்கு உண்டு அதான் அவர் சொல்ற வர காரியம் நீ கர்
பிலிப்பியர் நான்கு நான்கு உன் வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண முடியும் நீங்க பார்க்க முடியும் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் நம்ம எப்படி வைத்துக் கொள்ளலாம் மகிழ்ச்சியாய் மகிழ்ச்சி என்பது வெறும் சிரிப்பு அல்ல அதையும் சொல்ல கடமையா இருக்கிறேன் மகிழ்ச்சி என்பது வெறும் சிரிப்பு அல்ல சிரிப்பு என்பது மகிழ்ச்சின்னு ஒரு அடையாளமா இருக்கலாம் ஒரு அடையாளம் அது அவ்வளவுதான் ஆனா மகிழ்ச்சியின் அடையாளம் ஏராளமா இருக்குது மகிழ்ச்சியின் அடையாளமா ஒண்ணு பார்த்திருக்கிறோம் நிகழ்மையாளர் சொல்றாரு கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே உங்களுடைய பலன்ற பலனோடு இருக்கிறீங்க ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறீங்க நல்ல சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்யறீங்க ஆலயத்து கடந்து வரீங்கன்னா எதை காண்பிக்கிறது அது பலனை காண்பிக்கிறது அந்த பலன் எதுல இருந்து வந்ததை காண்பிக்கிறது மகிழ்ச்சியில் இருந்து வந்ததை காண்பிக்கிறது அந்த மகிழ்ச்சி யார் உண்டு பண்ணது பரிசுத்த ஆவினர் உண்டு பண்ணினார் அப்ப இவ்வளவு வேலை இருக்குது அதுக்குள்ள கிறிஸ்தவனா ஒண்ணும் கிடையாது எதுவும் முட்டி போட்டு நீ பார்த்து கதறு அப்படின்றதுக்காக இந்த அறுபத்தி ஆறு புத்தகத்தை கொடுக்கல இவ்வளவு பெரிய வேதாம் அது கொடுத்திருக்கிறது இதுக்குள்ள இருக்கிற ரகசியங்களை இதுக்குள்ள மறைந்திருக்கிற வாழ்க்கைக்கு தேவையான மறைப்பொருட்களை எடுத்து வெளியிடும்படியாக தான் சபையை ஊழியக்காரரே எல்லாம் ஆண்டவர் ஆரம்பித்து வைத்திருக்கிறார் இதெல்லாம் தெரியாம புரியாம வேற என்னோ பேசிட்டு கிடக்கிறாங்க இன்னும் இருபது வருஷம் சபைக்கு வந்தோம் நீ இன்னும் பாபிலோட வீட்டு திரும்பி இசர்வேலுக்கு வான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எப்பதான் நீ திரும்பி வர்றது எப்ப நீ இசர்வேலுக்கு வந்து எப்ப இருக்கிறதுனா இசர்வேலுக்குள்ள வந்து இசர்வேலுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதங்கள் இசர்வேலுக்கு உண்டான நன்மைகள் இசர்வேலுக்கு உண்டான ரட்சிப்பெல்லாம் எப்பதான் நீ அனுபவிக்க போற ஒண்ணும் பாபிலோன்லயே இருக்கிறத இருபது வருஷமா அதே பிரசனத்தை அப்படியே ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருக்க கூடாது வெளியே வரணும் கொஞ்சம் அனுபவிச்சு காமிக்கணும் தெய்வன் பாருங்க காணாம் தேசத்தை சுதந்திரிக்க சொல்லும் போது அது எப்படிப்பட்ட தேசம்னு ஒரு பிக்சர் கொடுக்கிறார் அது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் அது நலமும் இல்லாத விசாலமான தேசம்னு ஒன்னே அவங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஆசை வந்துருது அப்பட நம்மளுடைய அடிமைத்தன வாழ்க்கையில இருந்து அந்த வாழ்க்கைக்கு நேரம் என்ன பண்ணிடணும் நம்ம போயிருக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்ப பிரசங்கங்கள் அப்படிப்பட்ட ஆசையை அப்படிப்பட்ட எண்ணத்தை தான் என்ன பண்ண வேண்டும் உருவாக்க வேண்டும் தெய்வனால் தரப்படுகிற நன்மைகள் இவர்கள்லாம் யாரால் தரப்படுகிற நன்மைகள் ஆமா இன்னைக்கு தங்களுடைய சுய அறிவில போதிக்க கூடியவர்கள் போதிக்கிறாங்க இப்ப சந்தோஷம் எடுத்த கூட இந்த பூமியில சந்தோஷம் தேவையா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்பாங்க காலையில ஒருத்தர் பிரசவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் ரொம்ப பிஸியான பிரசங்க யாரா இருக்கிறாரு அவர் இந்த காலத்துல அப்ப அவர் பிரசங்கம் பண்றாரு பாருங்க எங்கேயோ ஏதோ ஒரு ஊர்ல தூத்துக்குடி பக்கத்தை எங்க பிரசங்கம் பண்றாரு அவர் சொல்றாரு லோத் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியான செழிப்பை ஆசீர்வாதத்தை தெரிந்து கொண்டான் அதனால அவன் என்ன பண்ணினான் அவன் வாழ்க்கையை பாதிலே இழந்தான் இது எங்கேயா இருக்குது லோத்து நம்ம நானா லோத்துக்கும் ஆபிரகாமும் சண்டை வருது சண்டை வரும்போது அவங்க மெய்ப்பர்களுக்குள்ள சண்டை வருது ரெண்டு பேரும் ஆபிரகாம் கூட சொல்றான் நம்ம ரெண்டு பேருமே சகோதரர்கள் நம்ம ஏன் சண்டை போடுக்கணும் நீ எந்த பக்கம் போறியோ அதுக்கு எதிர் திசையை நான் போயிடுறேன் உடனே லோத்துக்கு விசுவாசமோ நம்பிக்கையோ தெய்வன் மேல எந்த பற்றுதலும் கிடையாது அவன் கண்ணால ஒரு காரியத்தை பாக்குறான் சுயமா ஒரு காரியத்தை பாக்குறான் சுய நம்பிக்கையில சுய பலத்துல அவன் பாக்குறான் அவன் பார்த்துட்டு ஒரு இடம் நல்ல பச்சை பசையில சரி அப்படி போயிடுவோம் அப்படின்ட்டு அப்படி போறான் அது போனா கிடைச்சி அது சோதகுமார பட்டணமா இருக்குது பட்டணம் எப்படின்றத பாக்கல வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு போதுன்றத பாக்கல இன்னும் நிறைய பேர் சபைக்கு போற கதை பாருதா அது அது பாக்க அழகா இருக்குதா போயிடணும் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்குதா அது போயிடணும் அப்படிதான் பாக்குறாங்களே தவிர அது சோதகுமாரவா அல்லது தெய்வனை விசுவாசித்து ஜீவனை விரும்பி நல்ல நாட்களை பார்க்க வைக்கிற இடமான்றது என்ன பண்றதுல பாக்குறதே இல்ல அப்ப இவன் அதை எடுத்துக்கிட்டதுனால இவன் இதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டா ஆபிரகாம் செலக்ட் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா ஒரு வறண்ட பூமி அங்க ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனாலும் அந்த இடத்துல ஆபிரகாம் வறட்சியா இருக்கவில்லை அவன் அங்க வறண்டு போகவில்லை மாறாக வேத வசதம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் அவனை சீமானாய் மாற்றி வைத்திருந்தார் எப்படி வைத்திருந்தார் அவனை ஆமா வேலைக்காரன் இளையசர் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இந்த சம்பவத்துக்கெல்லாம் அப்புறம் தான் போய் சொல்றானே போயிட்டு பொண்ணு வீட்டுல போயிட்டு கர்த்தர் நெஜமானை சீமானாக்கி வைத்திருக்கிறார் பெரியவராய் மாற்றி வைத்திருக்கிறார் பொண்ணும் மெல்லியும் உடைய சீமானா இருக்கிறார் பெரிய சாட்சியாவே அறிவிக்கிறார் அப்ப கர்த்தரை நம்பி நம்ம ஆசீர்வதிக்கப்படுவதுன்னு ஒண்ணு இருக்குது யாரை நம்பி ஆசீர்வதிக்கப்படுவது அதுக்கே வித்தியாசம் தெரியாம பிரசங்கத்துல அப்படியே வாய்க்கு வந்த போக்கில் அடிச்சு விடுறாங்க பாரு அப்ப ஜனங்களுக்குள்ள என்ன ஆயிடுதுன்னா அப்பா நல்லது வேணாம் செழிப்பு வேணாம் ஆசீர்வாதம் வேணாம் நம்ம வந்து கஷ்டமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நஷ்டமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல இயேசுவை பத்தி மட்டும் சொன்னா போதும்ன்ற ஒரே எண்ணத்துல இருக்கிறாங்க இயேசுவை அறிவிப்பதும் இயேசுவை சொல்லுவதும் அவசியம் அதுல மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் சொல்லுவது என்பது அறிவிப்பது என்பது வெறும் வாயில மட்டும் இல்ல வாழ்க்கையில என்ன பண்ண வேண்டும் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் ஏசு தம்முடைய சீஷர்களுக்கு அதைதான் சொல்லிட்டு போனாரு நீங்கள் உலகத்திற்கு
இந்த மாதிரிலாம் இருந்த ஒரு ஆளுக்கு தான் யோவான் இதுக்கு அப்புறம் இயேசு காலெல்லாம் கடந்த பிறகு யோவான் இயேசு ஓடு கூட இருந்தவர் இந்த மாதிரி இருந்த ஒரு மனுஷனை பார்த்து தான் பேசுறார் பிரிய மாணவனே உன் ஆத்மா வாழுகிறது போல நீ நல்ல பைபிள் படிக்கிற நீ நல்ல ஜோம் பண்ற நீ நல்ல விசுவாசியா இருக்கிற ஆனாலும் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து என்ன பண்ண வேண்டும் சுகமா இருந்தால் தான் அது சாட்சி வெறும் நல்ல பைபிள் படிக்கிறேன் வெறும் நல்ல ஜோம் பண்றேன் நான் உபவாசம் எடுக்கிறேன் நான் அப்படி பண்றேன் இப்படி பண்றேன் நீ பண்ணதே பேசுகிறது என்னைக்கு அவர் உனக்கு கொடுக்கறத என்னைக்கு அவர் உனக்காக சிலுவையில் சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறத எப்பதான் நீ பெற்றுக்கொள்ள போற எப்பதான் அதை காண்பிக்க போற எப்பதான் அதை மக்கள் பார்க்க முடியும் வெறும் நீ செய்யறது மட்டும் தானே பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உன்னுடைய ஜபத்தையும் உன்னுடைய உபவாசத்தையும் உன்னுடைய வேத வாசிப்பையும் உன்னுடைய பக்தியும் நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்னைக்கு தேவன் உனக்காக கல்வாரி சிலுவையில உயிர்த்தெழுதல் மூலமாக ரட்சிப்பின் மூலமாக சம்பாதித்து தான் மக்கள் என்னைக்குதான் பாக்குறது புரியுதுங்களா இல்லையா அப்ப பிரசங்கம் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது அது ஏதோ ஒரு பிரசங்க சொல்லிட்டா நான் கேட்க கேட்டுட்டு அப்படியே ஆட போறோம்னா வாழ்க்கை ஒண்ணு இல்லாம போயிடும் அந்த மாதிரி பிரசங்கத்தெல்லாம் கேட்டா புரியுதுங்களா அதனாலதான் இந்த இடத்துல தெளிவா சொல்றாரு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் என்றார் என்ன பண்ணுகிறேன் நான் ஆம எழும்பி சொல்லுவாங்க சந்தோஷம் எல்லாம் தேவையாங்கட்டு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் எப்படி இருங்க நீங்கள் சந்தோஷமா இருக்கிற வழியை பாருங்க ஏன்னா கர்த்தர் இருக்கிறார் யார் இருக்கிறார் உங்களுக்கு கர்த்தர் இருக்கிறார் அவர் மீது உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகும் போது அவர் யார் என்கிற அறிவு பெருகும் போது அத்தி மரம் துளிர் விடாமல் போனாலும் திராட்சை செடி பலன் கூடாமல் போனாலும் ஆட்டு மந்தை முதலற்று போனாலும் வயல்வெளியிலே தானியங்கள் இல்லாமல் போனாலும் தொழுவத்திலே மாடுகள் இல்லாமல் போனாலும் என் கர்த்தருக்குள் நான் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன் என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் நான் கலி கூறுவேன் என்று சொல்லுகிறார் புரியுதா உங்களுக்கு அதுதான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது சரி இது குறித்து சில காரியங்களையும் நான் பார்த்து கொண்டு வந்தோம் இல்லையா அதுல கடந்த ரெண்டு மூணு நாட்டுல இதை பார்த்தோம்னா ரட்சிப்பினால் ரட்சிப்புக்குள் தேவன் எப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியான காரியத்தை வைத்திருக்கிறார் ரட்சிப்பு எப்படிப்பட்ட மகிழ்ச்சியை நமக்கு தந்திருக்கிறது எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ரட்சிப்புல என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னே நிறைய பேர் தெரியாம இருப்பாங்க தெரியாதனாலதான் இந்த ரட்சிப்பு ஏராளமா பேசுவாங்க நான் திருப்பியங்க வந்த வழியே பின்னாடி போயிடலான்னு இருக்கிறேன் அதுக்கே ஆயிட்டா கூட நல்லா இருக்கும் போல இருக்குதுலாம் சில அவங்க பேசுறத நான் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படி இல்ல ரட்சிப்புக்குள்ளே தேவன் வைத்திருக்கிறார் கொடுத்திருக்கிறார் அதை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை போதிக்கிற சபைக்கு வர வேண்டும் அவைகளை கேட்க வேண்டும் அதுக்கு நேரத்தை தரணும் புரியுதுங்களா இது இது உங்களுடைய சொத்து இது இதை பற்றி அறியாம எனக்கு ஒண்ணு இல்லை எனக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னா கடைசி நீ பிச்சைக்காரனா இருக்கணும் ஆனா நம்புகிறவர்கள் நல்லா இருப்பாங்களே அது விசுவாசிக்கிறவர் நன்றாக இருப்பார்களே அது இன்படி வாழ்கிறவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா வாழ்வாங்க அப்புறம் அதெல்லாம் ரொம்ப தூரம் போயிட்டு பார்த்து திரும்பி வர வேண்டிய மாதிரி ஆயிடும் அதனால தான் உங்க நேரத்தை உங்க காலத்துல கரெக்டா இந்த மாதிரி காரியத்தை கொடுத்து காதை கொடுத்து நேரத்தை கொடுத்து கத்த ரட்சிப்புல உங்களுக்காக எதெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாருன்றதெல்லாம் பண்ணணும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அது ஒரு காரியம் ரட்சிப்புல எல்லாம் நிறைய இருக்குது அது ஒரு காரியம் தான் மகிழ்ச்சி என்ன பண்ணிருக்கிறார் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அதுதான் அந்த தீர்க்கரிசி சொன்னதா உங்களுக்கு சொன்னேன் ரட்சிப்பின் தெய்வனுக்குள் நான் களி கூறுவேன் என்று சொல்லுகிறாரு அந்த ரட்சிப்புக்குள்ள எப்படிப்பட்ட களி கூறுதெல்லாம் உண்டுன்றத பார்த்தோம் அல்ல ரட்சிப்பை குறித்து ஒரு மூன்று அதிகாரங்கள் வந்து ஏசியால இருந்து எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சு அந்த மூன்று அதிகாரங்களும் மறுபடி மறுபடியும் சொல்லுகிற காரியம் நித்திய மகிழ்ச்சி உன் தலையில இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார் என்ன மகிழ்ச்சி இருக்கும் ஆமா பாவத்தினால் வழக்கிற மகிழ்ச்சி அந்நித்தியமா இருக்கும் அந்த மகிழ்ச்சி உடனே போயிடும் அந்த சந்தோஷம் வேதனை தான் பிரதிபலனா உனக்கு கொடுக்கும் ஆனால் ரட்சிப்பினால் வருகிற சந்தோஷம் அதனால் வருகிற பிரதிபலன் அது நித்தியமானதா இருக்கும் அது நன்றானதா இருக்கும் அது வாழ்க்கை கட்டக்கூடியதா இருக்கும் அது நேற்று கூட பார்த்தோம் தலைமுறை தலைமுறையாய் அந்த மகிழ்ச்சி டிரான்ஸ்பார்ம் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் உங்க எதிர்கால சந்ததிக்கு நீங்கள் மகிழ்ச்சியை விதித்து விட்டு என்ன பண்ண முடியும் உங்களால போக முடியும் என்பதை நேற்று வரைக்கும் பார்த்தோம் சரி இன்றைக்கு அடுத்த கட்டமாக இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியத்தை பார்க்க போறோம் ஒரு நல்ல விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில தேவனுக்காக வாழ்கிற ஒரு நல்ல விசுவாசியுடைய வாழ்க்கையில வெறும் இன்பம் மட்டும் இல்லை வெறும் சந்தோஷம் மட்டும் இல்ல விசாசி என்கிற எதிரி இருக்கிறபடினாலே பல விதமான சோதனைகளும் பல விதமான பிரச்சனைகளும் நமக்கு உண்டு சவால்கள் உண்டு அதை மாற்று கருத்து கிடையாது ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமி விட்டு போகும் போது அதன் சொல்லிட்டு போனாரு உலகத்திலே உங்களுக்கு என்ன உண்டு விசாசினால உபத்திரம் உண்டு துன்மார்களால் உபத்திரம் உண்டு பாவிகளால் உபத்திரம் உண்டு ஆனாலும் என்ன பண்ணுங்கள் திடன் கொள்ளுங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே உங்களை நீங்கள் பலன் உள்ளவர்களாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருங்கள் உபத்திரவத்த
இயேசு எப்படி வெற்றி சொன்னாரோ அதே போல நீங்களும் உங்களுக்கு வருகிற எல்லா உபத்திரவத்தை தாண்டி என்ன பண்ண முடியும் நீங்களும் வெற்றி சிறக்க முடியும் அதான பவுல் சொல்றாரு கிறிஸ்துவுக்குள் எங்களை எப்பொழுதும் வெற்றி சிறக்க செய்கிற தெய்வனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுகிறார் எப்பொழுதும் என்ன பண்ணுகிறாரா நம்ம அதை பார்வோன் வந்தாலும் வெற்றி தான் மகிழ்ச்சி <laughs> பாடுகள் மத்தியிலே எப்படி இருக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும் எதன் மத்தியிலே பாடுகள் மத்தியிலே எடுத்துக்கொள்வோம் ஒன்று பேரு நான்காவது அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் பதினாறு வரைக்கும் பாருங்க ஒன்று பேரு நான்காவது அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் பதினாறாவது வசனம் வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பற்றி எறுகிற அக்கினியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று என்ன பண்ணாமல் நீங்கள் திகையாமல் கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் பொழுது நீங்கள் கலி கூர்ந்து மகிழும்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகளானதால் சந்தோஷப்படுங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாமத்து நிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியமான்கள் ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள் மேல் தங்கியிருக்கிறார் அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார் உங்களாலே என்னப்படுகிறார் அவர் மகிமைப்படுகிறார் சரி மொத்தம் பதினாறாவது வருஷம் வரைக்கும் பார்க்க போறோம் அதுல முதல்ல மூன்று வருஷங்கள் பார்க்கும் அது என்ன சொல்லுகிறது என்பதை பனிரெண்டு வருஷம் சொல்ற அறுப்பெரிய மாணவர்களே உங்களை சோதிக்கும்படி என்ன பண்ணும்படி ஆமா இதே நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இதே நிறைய பேருக்கு ஒரு தவறான எண்ணம் இருக்குது ஆண்டவர் தான் என்ன பண்ணுகிறார் நம்மை சோதிக்கிறார் அப்படின்றத நிறைய பேர் பிரசங்க பண்றதை நீங்களும் கேட்டிருப்பீங்க அவர் ஒரு சோதனைக்காரனை போல அப்படியே ஒரு பிம்பத்தை எழுப்புவான் ஒரு இமேஜை காட்டுவோம் ஆண்டவர் தான் பண்றாரு சோதிக்கிறார் சோ விசுவாசிக்கிறோட வாயில இந்த வார்த்தை வரும் ஆண்டவர் ஏன் மாயன் எப்படி சோதிக்கிறாரோ தெரியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க ஆனால் சோதனைக்காரன் என்றே ஒருத்தன் பேர் வாங்கி இருக்கிற ஆங்கிலத்துல ஆங்கில வேதம் அவன் பேர் இருக்குது என்ன பேர் அவனுக்கு சோதனைக்காரன் யார் அது பிசாசு இயேசு அல்ல ஆண்டவர் அல்ல உங்களை சோதிக்கிறவன் யாரு பிசாசு எதுக்கு சோதிக்கிறான் உங்களுக்குள் இருக்கிற ரட்சிப்ப உங்களுக்குள் இருக்கிற விசுவாசத்தை என்ன பண்ணுகிறான் சோதித்து கொண்டே இருக்கிறான் புரிதுங்களா உங்களுக்கு யோபுவை பிசாசு தான் சோதித்தான் ஆண்டவர் ஒன்னு சோதிக்கல ஆண்டவர வந்து அவனுக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்குது நல்லா பெருகுது அவன் மேல கண்ணு வச்சு அவன் அழிக்கணும் ஆண்டவரை முடிவு பண்ணாரு கிடையாது பிசாசு தான் ஒன்று சொல்றான் நீ வேலி அடித்து ரட்சிப்பு போட்டு ரட்சிப்ப வேலிய போட்டு அவன் என்ன பண்ணி இருக்கிறேன் நீர் ஆசீர்வதித்து இருக்கிறேன் பத்து பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க ஏராளமான ஆடு மாடுகள் இருக்கிறது நல்ல வசதியா இருக்கிறான் ஊர்ல பெரிய ஆளுன்னு பேர் வாங்கி இருக்கிறான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இது பென்சிங் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னது நேற்று பார்த்தலையா உன் மதில்களை ரட்சிப்பென்றும் ரட்சிப்பு தான் காரணம் இவனை இவ்வளவு பேர் ஆளா மாத்திரத்துக்கு சோ இந்த வேலியில ஒரு ஓட்டை மட்டும் போட்டு கொடுங்க வேலிய எடுக்க வேணாம் என்ன பண்ணுங்க அந்த வேலியில ஒரு சின்ன ஓட்டையை போட்டு கொடுங்க உள்ள போற அளவுக்கு என்ன பாதிக்காத அளவுக்கு நான் போய் என்ன பண்ணுவேன் நான் பயனிடுவேன் சொல்ற நாலாம் நான் அந்த ஓட்டம் எல்லாம் போடுற வேலை நான் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அவன் சொல்றான் அவனுக்கு அவன் போட்டிருக்கான் ரட்சிப்புக்குள்ள ஒரு ஓட்டம் இருக்குது யோபின் ரட்சிப்புக்குள்ளே ஒரு ஓட்டையை பார்த்துட்டான் என்ன ஓட்டம் அது யோபின் யோபு மூன்றாவது அதிகாரத்தை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் பயந்தது எனக்கு வந்தது நான் அஞ்சினது எனக்கு நேரிட்டது என்று சொல்லுகிறார் ரட்சிப்பு வாழ்க்கையில ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கையில எப்பப்பெல்லாம் சந்தேகம் எப்பப்பெல்லாம் வந்து பயம் எப்பப்பெல்லாம் வந்து அவிசுவாசம் எப்பப்பெல்லாம் அவநம்பிக்கை ஏற்படுகிறதோ அது பிசாசு உங்களுக்குள் நுழைகிற உங்க வாழ்க்கையில நுழையக்கூடிய ஒரு பாதையா இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் யோபுடைய வாழ்க்கையில அப்படிதான் நுழைஞ்சாம வேற எந்த ஓட்டையும் அவனுக்கு கிடைக்கல ஏன்னா அவன் உத்தமன் சன்மார்க்கன் தெய்வனுக்கு பயந்து நீதியை செய்கிறவன் மத்த எந்த பா மத்த எந்த பாத்திரையும் வர முடியல அவன வேற வழியே இல்லை மற்ற எல்லாத்தையும் கரெக்டா இருக்கிறான் ரட்சிப்பு ரட்சிக்கப்பட்டவை எப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறான் இந்த ஒன்னுத்துல மட்டும் வீக்கா இருக்கிறான் ஏன்னா நீ சபை இல்ல ஊழியக்காரன் இல்ல அனுபவித்து தான் நிறைய காரியங்களை கற்றுக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதா இருக்குது இன்னைக்கு சபை இருக்குது ஊழியக்காரன் இருக்குது என்ன பண்றது இல்ல கற்றுக்கொள்வதே இல்ல ஏதோ அவங்க என்ன அந்த இது என்ன வேலைன்னு தெரியல இது என்ன ஒர்க் எதை செய்யறாங்க ஒருவன் பிதாவை கூடிய செய்தால் பிதாவானவர் என்ன பண்றாரு அவனை கனம் பண்ணுகிறார் ஊழியர் செஞ்சா அவரு கனம் பண்ண போறாரு 
இதை பற்றி தன்மையே தெரியாதனால நிறைய பேர் இதை இந்த ஊழியத்தை குறித்தும் அல்லது இந்த ஊழியத்தில் செய்யப்படுகிற காரியத்தை பெருசான பண்ணுறதில்ல நினைக்கிறது இல்லை அதனால் ஆசீர்வதிக்கப்படுறது இல்லை ஊழியக்கான பிரசங்க பண்ண பிரசங்கத்தையோ அந்த உபதேசத்தையும் அதை என்ன பண்ணுறது இல்லாத கண்டுகொள்றதே இல்லை அது பரவாயில்ல அது தெரியும் அப்படின்னு போயிடுறான் அப்படி இல்லை இந்த இடத்துல சொல்றாரு சோதனைக்காரன் ஒருவரன் இருக்கிறான் அவன் பிசாசு யோபுக்கு அந்த வாய்ப்பு கடைகளை பாருங்க ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு சபையும் இல்லை அவன் அனுபவித்து தான் கற்றுக்கலாம் அது எப்படி தெரியுது நீ யோபு முதலாம் தேதி காரணம் எல்லாம் முடிச்சு போன பிறகு ஒரு வார்த்தையை சொல்றான் கர்த்தர் கொடுத்தார் கர்த்தர் எடுத்தார் கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படின்றான் பலருடைய விசுவாசம் விசுவாசம் உள்ள வசனம் அதுதான் ஆனா இருக்கிறதுலே தவறான வசனமே அதுதான் யோபு நாற்பத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் கடைசி அதிகாரம் எடுத்து பாருங்க அங்க சொல்லாம அத ஆண்டவரே நான் பதறி போய் அந்த வார்த்தைகள் என்ன பண்ணிட்டு நானு விட்டுட்டேன் நீர் தான் குடுத்தீர் நீரே என்ன பண்ணிக்கிட்டீரு புடுங்கிக்கிட்டீர்னு சொல்லிட்டேன் அப்படி இல்ல நீ கொடுக்கிறவர் என்ன பண்ணுகிறவர் ரெட்டிப்பா என்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர் நான் இழந்து போன எல்லாவற்றையும் ரெண்டு மடங்காக எனக்கு திருப்பி கொடுத்து அதுக்குரிய ஆயுசு நாட்களை கொடுத்து அதுக்குரிய அனுபவிக்கக்கூடிய பிறனை கொடுத்து பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை பார்க்கும்படியான கிருபையை கொடுத்தவர் நீர் எடுக்கிறவர் அல்ல பாவிக்கு தான் எடுக்கிறார் நியாயம் செய்யும் போதும் எடுக்கிறாரு தவிர மற்றபடி அவர் என்ன பண்றது இல்லை அவரு சும்மாவே பொறாம பட்டு எரிச்சல் ஆகி நல்லா இருக்கிறா பத்தியா நல்லா சந்தோஷமா இருக்கிறா பத்தியா அப்படின்ற ஒரு துர்குணத்தோடு ஆண்டவர் எது எந்த நல்லது என்ன பண்றது இல்லை அவரு எடுத்துக்கொள்வது அல்ல சாரி அப்ப யோவோடைய வாழ்க்கையில ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸ் ஆகிறது வந்து சபையும் மொழிய காரணம் இல்லாமல் இருந்துதான் இந்த சபை மொழிய காரணம் இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியும் உங்க வாழ்க்கையில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உபத்திரவம் இந்த பிரச்சனைகள் இந்த வேதனைகள் எல்லாம் முதலாவது அட்டாக் பண்ற இடமே இதுதான் ஆத்மாவை தான் உங்க மனதை தான் உங்க இறுதியத்தை தான் அங்க அட்டாக் பண்ணிட்டா போதும் ஆத்துமா வாழாம செஞ்சுட்டா போதும் ஆத்துமா விசுவாசம் இல்லாம போயிட்டா போதும் ஆத்துமா கெட்டு பாவமா மாறிட்டா போதும் உங்க வாழ்க்கையை மொத்தமா என்ன பண்ணிடலாம சீரழிச்சு விட்டுடலாம் விசுவாசுக்கு அது நல்லா தெரியும் விசுவாசிகளுக்கு தான் தெரியாது எது முக்கியம்ன்றத அப்ப அவன் அதுல கண்ணோட்டமா இருக்கிறான் இவன் ஆத்துமா இவன் விசுவாசம் இவனுடைய நம்பிக்கை எப்படிப்பட்டதா இருக்குது சபைக்கு போறியா சபைக்கு போய் உட்காந்து வேற கேக்குறியா நீ விசாசுக்கு எப்பவுமே சபைக்கு வர்றது பிரச்சனை கிடையாது வந்து இங்க வந்து நடக்க வேண்டிய விதத்துல நடந்துகிட்டீங்கன்னா தான் அவனுக்கு பிரச்சனை இன்னும் நிறைய நேரத்தில் அவனுக்கு தான் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க நிறைய சபையில பாசம்லாம் சொல்லுவாங்க உள்ள உட்கார்ந்துருக்கும் எல்லாம் தெய்வனுடைய பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் மீட்கப்பட்டவர்கள் அப்படி அப்படின்வாங்க விசாசு சொல்லுவாங்க எல்லாம் யாருங்க எல்லாம் யாரு யாருங்க ஆரே முக்கா நாள் நான் அவங்கள தான் எத்தினாலு ஆரே முக்கா நாள் ஒரு கால் நாள் கேட்டா எதுவும் சர்ச்சைக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டா அமுச்சு விட்டுருக்குறேன் ஏ அது ஏன்னா எனக்கு அமுச்சு விட்றதுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் எந்த தடையும் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா அவள் உள்ள போனாலும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது நம்ம ஆளால் எனக்கு என்ன வராது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது ஏ சபைக்குள்ளே உட்காந்து என்னதான் பாட்டு பாடு கை தட்டா என்னதான் பிரசங்கம் பண்ணு காது கொடுத்து கேட்காது என்னதான் நீ சுவிசை சொல்லு எந்த அசைவும் இருக்காது நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர்கள் ரூப்பு அவைகளை உருவாக்கினவர்களும் அவைகளை நம்புகிறவர்களும் அவைகளை போலவே இருப்பார்கள் காது இருந்தும் கேட்காது கண் இருந்தும் பார்க்காது வாய் இருந்தும் பேசாது கைகள் இருந்தும் தொடாது கால்கள் இருந்தும் நடவாது தொண்டையால் சத்தமிடவும் மாட்டாது அந்த குரூப் அவங்க அதனால அவனுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது போட்டோம் அவன் சபைக்கு போட்டோம் எந்த வண்ணமாக போனார்கள் அந்த வண்ணமாக திரும்பி வருவார்கள் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் வாசல்ல வர்த்தம் வர்த்தம் நம்ம ஆள் வர போறாங்க வர போறாங்க பார்க்கலாம் ஒரு மா ஆனா விசுவாசிட்டீங்கன்னா நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா மனம் திரும்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் இறுதியத்துல ஒரு ஒளி ஒரு பிரகாசம் ரட்சிப்பு குறித்து ஒரு மேன்மை இதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா விட மாட்டான் உடனே என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பாமே எந்த பாயிண்ட் மாட்டோம் எந்த வழி மாட்டோம் எந்த கேப் இருக்குது எந்த அபிசுவாசம் இருக்குது எந்த அவநம்பிக்கை இருக்குது எந்த பாவம் இருக்குது எந்த வியாதி இருக்குது இதுக்குள்ள நுழைஞ்சா இவன் ஆடி போயிடுவான்றதா அவனை தெரிஞ்சிருக்கிறான் ஸோ அதையே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் ஸோ அதனால தான் எவனை விழுங்கலாமோ என்று கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல வகை தேடி சுற்றி தெரிகிறான்ற சாக்கிரதையா இருங்க எப்படி இருக்கு நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்குன்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு ஏன்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண ஆள் ஒண்ணும் கிடையாது பாவமோ இரக்கமோ அன்போ எதுவுமே இல்லாத ஒருத்தன் பேர் தான் பிசாசு எதுவுமே இல்லாதவன் பேர் தான் பிசாசு அவன் பாவம் பார்க்க மாட்டான் இரக்கம் பார்க்க மாட்டான் அன்பு காட்ட மாட்டான் கொடூரத்தின் உச்சம் அவன் அப்படிப்பட்டவன் மத்தியிலே கத்தர் நமக்கு இப்படிப்பட்ட ரட்சிப்பின் வாழ்க்கையை சபைய இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறார்
இது சாத்தியமா அப்படின்னா உலகத்துல அதுக்குதான் இங்க இதை எழுதுறா ஏதோ புதுசா ஏதோ நடக்குது மத்தவங்களுக்கு நடக்காதெல்லாம் எனக்கு நடக்குது அதுவும் ஒரு விசுவாசிக்கு நடக்குது சபை ஒழுங்கா நான் நான் தேடி வரேன் ஆலயத்துக்கு ஒழுங்கா வரேன் ஆண்டவர் ஒழுங்கா ஆராதிக்கிறேன் கரெக்டா வேதத்தின் பிரமாணங்கள் பிரகாரம்லாம் நடந்து கொள்றேன் நானு எனக்கு போதிக்கிற சத்தியத்தின் படி நான் நம்புறேன் நான் ஏற்றுக்கொள்றேன் அப்படி இருக்கிற என் வாழ்க்கையில தான் பிசாசனம் பண்றான் விளையாடுறான் ஒரே உபத்திரவமா இருக்குது ஒரே கஷ்டமா இருக்குதுன்ட்டு சிலர் சில நாட்களிலே சில பிரச்சனையின் மத்தியில பேசுவதை பார்த்திருப்போம் சில நேரத்தில் நம்ம கூட பேசியிருப்போம் அதை குறிச்சுதான் முதல் வசனமே இங்க சொல்றாரு பனிரெண்டாம் வசனத்துல பெரிய மாணவர்களே உங்களை சோதிக்கும்படி உங்க நடுவில் பற்றி எரிகிற அக்கினியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று நீங்கள் திகையாமல் எப்படி என்று திகைய திகைக்க வேணாட்டாரு ஏதோ புதுமையா நடக்குது விசுவாசா வாழ்க்கை மகிமையா மாறும் நினைச்சே ஆனா விசுவாசா வாழ்க்கை என்ன பண்ணுது சருக்குற மாதிரி தெரியுதே வாழ்க்கை பின்னாடி போகிற மாதிரி தெரியுதே ரிபேஸ்க்கு போடுற மாதிரி தெரியுதே என்ன பிரச்சனை யார் செய்யற காரியம் எது அதனால ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு விசுவாசிகள் ஆன பிறகு சபைக்கு வந்த பிறகு கூட விசுவாசியின் வாயில என்ன வருகிறது பிரச்சனை மத்தியில போராட்டத்தின் மத்தியில என்ன வருகிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பில்லி சோனியோ மாந்திரிகம் கட்டுகள் சபையில அது ஊழியக்காரன் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கிறான் பிசாசு நல்ல ஊழியக்காரர்களை ஆவியன் அவர் நியமிக்கிறாரு கெட்ட ஊழியக்காரர்களை அவன் தான் நியமிச்சு விட்டுருக்கிறான் அவங்க என்ன பண்றாங்க அவர்கள் வந்து யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரமும் இல்லை ஈஸ்வரவேலுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதலும் இல்லை ரட்சிப்பு ஒண்ணு காரணாய் வேலியாய் இதுவா இருக்குதான் சொல்லி தர மாட்டாங்க அவங்க ஜபமே வித்தியாசமான மாந்திரிக கட்டுகளை குடும்பத்தில் கிறிஸ்துவின் உயிர் திறந்தின் வல்லம் என்ன பண்ண வேண்டும் அங்க செயல்பட வேண்டும் செயல்படாத அளவுக்கு வச்சிருக்கிறவ யாருன்னா பிசாசம் அவனுடைய தூதர்கள் ஆயிருக்கிற சில ஊழியக்காரர்கள் தான் அவங்க சத்தியத்துக்கு நேரம் வழி நடத்த மாட்டாங்க அவன் சொல்லுவாங்க என்ன வீட்டு கூப்பிடு நான் வந்து ஜோம் பண்றேன் சொல்லியிருக்கலையா எலுமிச்சை பழம் எடுக்கிறது அப்புறம் தகடு எடுக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுப்பாங்க எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணுவாங்க எடுப்பாங்க எதுவுமே எடுக்க முடியல எதுவுமே கிடைக்காது ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு ரவுண்டு வேற யாராவது வந்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா டப்பு நம்பர் எடுவாங்க ஐடியா மாத்திருவாங்க எனக்கு அந்த ஐடியா தெரில என்னன்ட்டு ஆனா இது ஒரு ஐடியா வச்சிருப்பாங்க அது மட்டும் தெரியும் ஐடியா என்ன பண்ணிருப்பாங்க வச்சிருப்பாங்க அதனால ரட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசியின் வாயில இருந்து வருகிற காரியம் அது ஐயோ நான் சபிக்க வரேன் தேவன் ஆராதிக்கிறேன் தர்மம் மயில் படிக்கிறேன் நல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை என் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை எந்த குறையும் சொல்ல முடியாதுங்க கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனாலும் பிசாசு என் வாழ்க்கையில பல விதமான சோதனை கொண்டு வரான பல விதத்துல சோதிக்கப்படுகிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப முடியாததா இருக்கு பற்றி எரிகிறதுன்றாரு இந்த இடத்துல சோதனை எப்படி இருக்குதா பற்றி எரிகிறது போல இருக்கிறது வாழ்க்கையை அவிஞ்சு போயிடும் போல இருக்குது வாழ்க்கையை தீஞ்சு போயிடும் போல இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு சோதனையை சந்திக்கிறேன் அப்படின்னும் போது அவர் அந்த இடத்துல அழக ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கிறாரு இது ஏதோ புதுமை என்று என்ன பண்ணாதிருங்கள் நீங்கள் எண்ணாதிருங்கள் ஹலோ பெரிய மாணவர்களை உங்களை சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பற்றி எதிர அக்கினியை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று என்ன பண்ணாமல் நீங்கள் திகையாமல் கலங்கி போகாமல் இந்த சோதனை நிமித்தம் உங்கள் சந்தோஷத்தை நீங்கள் இழந்து போகாமல் இந்த சோதனை நிமித்தம் உங்கள் வாழ்க்கையில கத்தர் ஆவியானவர் ஒன்று பண்ணியிருக்கிற கனியாகிய மகிழ்ச்சியை நீங்கள் இழந்து போகாமல் அந்த சோதனையை ஒரு காரியத்தை புரிஞ்சுக்குங்க சோதனை எப்பொழுதும் உங்களை சோதித்த பின் எப்படி விளங்குவேன் சொல்லுது சுத்த பொண்ணாக விளங்குவேன் நீங்க போட்டிருக்கிற கோல்டு நீங்க பாக்குற கோல்டு எல்லாம் பூமியில இருந்து எடுக்கும் போதே ஒன்னும் அப்படி தக தகன்னு ஒண்ணு மின்னல புரியுதுங்களா சில விலையேற்பட்ட கற்கள் சில விலையேற்பட்ட உபகரணங்கள் பாத்தீங்கன்னா அதோடைய ஆரம்பம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கருப்பா இருக்கும் அறுவிறுப்பானது போல இருக்கும் ஒன்றுக்கும் புரோஜனம் இல்லாத போல இருக்கும் ஆனால் எப்பொழுது அது இவ்வளவு ஷைனிங்கா மாறுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்றைக்கு 
கண்டிப்பா மேல இருக்கிறதுனா நம்ம அகற்றி தான் ஆகணும் மேல இருக்கிறது அகற்றுவதற்கு சோதனை சொல்ல நேரத்தில் எப்படி இருக்கிறது அவசியமா இருக்குது எது அவசியமா இருக்குது மதல சோதனை குறித்து ஏதோ புதுமையா இருக்குதுன்னு நம்ம நீங்க திகைக்காதீங்க பிசாசு எவ்வளவு சோதனை கொடுத்தாலும் அந்த சோதனை மத்தியிலே கர்த்தர் உங்களை ஒளிர செய்வார் மிளிர செய்வார் என்று பார்த்து நேற்று பார்த்த பாருங்க ஏசியால எழுந்து பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது கர்த்தருடைய மகிமை உண்மையிலே உதித்தது உனக்கு விசுவாசம் கொடுத்திருக்கிறார் யா அந்த விசுவாசம் உன் வாழ்க்கையை அது மகிமையாய் மாற்றும் அது உலகத்திற்கே ஒண்ணு வெளிச்சமாக மாற்றக்கூடிய வல்லமை உள்ளது பிரகாசம் உள்ளது அதனால பிசாசு அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமை உள்ளவர்களை என்ன பண்ண மாட்டான் சும்மா விட மாட்டான் ஏதாவது ஒரு சோதனை கொடுக்கணும்னு பாத்துக்கிட்டு தான் இருப்பான் அதனால விசுவாச சோதனை உண்டு என்ன சோதனை உண்டு ஆமா விசுவாச சோதனை ஒண்ணு உண்டு அந்த விசுவாச சோதனை தான் ரட்சிக்கப்பட்ட ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நாள் என்ன பண்ணுகிறார்கள் அனுபவிக்க கூடியவர்களா இருக்கிறார்கள் எந்த சோதனைய விசுவாச சோதனைய டேஸ்ட் ஆன் அவர் ஃபெய்த் எதுல நமக்கு டெஸ்ட் ஃபெய்த்ல தான் டெஸ்ட் நீங்க நம்புகிற நம்பிக்கையில தான் உங்களுக்கு தேர்வு பரீட்சைய நீங்க எதை நம்புறீங்க ரட்சிப்பை நம்புறீங்களா தேவிட ஆடையன்றத நம்புறீங்களா ஆவியானவர் நம்ம நீங்க நம்புறீங்களா அவர் மகிழ்ச்சி கொடுக்கறான்னு நம்புறீங்களா அதுலதான் டெஸ்ட் வைப்பான் ஆவியானவர் உனக்குள்ள இருக்கிறார் நீ நம்பறியா உன்னும் அத்திமரம் துளிர் விடாத அப்ப கூட நீ மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறியா தொழுவத்துல மாடுகள் இல்லாத அப்ப கூட உன்னால மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியும் நினைக்கிறியா புரியுதா இல்லையா அதுதான் டெஸ்ட் அதான் சொல்றாரு நீ என்ன ஒண்ணா பண்ணிக்கோ நான் கர்த்தருக்குள்ள எப்படி இருப்பேன் மகிழ்ச்சியா இருப்பேன் ஏன்னா அவர் என்னுடைய பலன் அவர் காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுகிறவர் அவர் காரியத்தை உருவாக்குறவர் அவர் மனாந்தரத்தை வயல்வெளி போல மாற்றுகிறவர் ஏதேனை போல மாற்றுகிறவர் கர்த்தரின் தோட்டம் போல என் வாழ்க்கை மாறும் இந்த விசுவாசத்தை தான் சோதனையின் அப்ப காமிக்கும் போது நம்ம சுத்த பொண்ணாக விளங்குவோம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா சரி இரண்டாம் அவசரம் கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது நீங்கள் கலை கூறும் மகிழும்படியாக சோதனையை குறித்து கலங்காமல் அதை குறித்து ஒரு நம்பிக்கை உண்டு பண்ணுகிறார் என்ன நம்பிக்கை அது கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது எது வெளிப்படுமா சோதனை மட்டுமே உங்க வாழ்க்கை முடிச்சு நினைக்காதீங்க சோதனைக்கு அப்புறமா ஒரு வாழ்க்கை ஒன்று உண்டு அந்த வாழ்க்கை கிறிஸ்து உங்க வாழ்க்கை எப்படி மாற்றுகிறார் மகிமையாக மாற்றுகிறார் சோதனை எல்லாம் முடிச்ச பிறகு வாழ்க்கை எப்படி மாறுகிறது மகிமையாய் மாறுன்றார் வாழ்க்கையில இன்னைக்கு நீங்க பல சவால்களை சந்திக்கலாம் நீங்க நினைக்கிறேன் தேவன் ஆரியம்ன்றீங்க எனக்குள்ள ஆவியனவரே இருக்கிறாருன்றீங்க நான் ரட்சிக்கப்பட்டவன்றீங்க நான் சொல்ற இன்னொன்னே மறந்துடாதீங்க நீங்க நானும் வாழ்வது பாவம் அக்கிரமம் நிறைந்திருக்கிற உலகத்துல தெய்வனுடைய ஆலயமாக இருக்கிற நமக்கு எதிராக ஒரு பெரிய சேனை என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறது எதிராக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது பிசாசின் சேனை நம்ம அழிக்கும்படியாக கவிழ்க்கும்படியாக காலவாரி விடும்படியாக எவனை விழுங்கலாமோ என்ன பண்ணியிருக்கிறான் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல வகை தேடி சுற்றி கொண்டிருக்கிறான் இவன் மத்தியிலே இப்படி வகை தேடி சுற்றி திரிகிற சோதனைக்காரனாக பிசாசு பிசாசு இருக்கிற இந்த பூமியிலே நம்முடைய விசுவாசம் நம்முடைய நம்பிக்கை நாம் அசதியாயிராமல் சாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருந்து நம்முடைய ரட்சிப்பையும் தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற இந்த விசுவாச பாடங்களையும் காத்து கொண்டு நம் நம்பிக்கையோடு முன்னேறுவோம் என்றால் நம்பிக்கையோடு ஜபம் பண்ணுவோம் என்றால் நம்பிக்கையோடு வாழ்வோம் என்றால் அடுத்த பதன பதிமூன்றாவது சனத்து அப்படியே நிறைவேறுண்டார் என்னது கிறிஸ்துவின் மகிமை என்ன பண்ணும் சோதிக்கப்படுகிற ஒவ்வொருவரோட வாழ்க்கையில வெளிப்படும் கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணும்படியாக களி கூர்ந்து மகிழும்படியாக பாடுகள் வரும்போது கண்டிப்பா ஒரு வேதனை இருக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் பாடுகள் வரும்போது ஒரு விதமான துக்கம் ஒரு விதமான கலக்கம் நமக்குள்ளே காணப்படும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலையே இது எப்படி போகும் தெரியலையே இது எப்படி சரியாகும் தெரியலையே அது போல ஒரு சூழ்நிலை கட்டளையிடுவார்ந்தோஷமாய்ம அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் இந்த லேசான மிகுந்த கன மகிமை என்ன பண்ணுமா அது உண்டாக்கும் என்று சொல்லுகிறார் எப்படி நீங்குமா இது விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு சோதனையின் போது பிரச்சனையின் போது அமைதியாயிராம விசுவாசிக்கும் பொழுது ஜெபிக்கும் பொழுது தேவனுடைய நன்மைக்காக காத்திருக்கும் பொழுது அவரை நோக்கி நம்பிக்கையோடு இருக்கும் பொழுது உங்கள் பிரச்சனைகள் அதி சீக்கிரத்துல முடிவுக்கு வரும் அந்த முடிவுக்கு வருகிற பிரச்சனை ஏதோ பிரச்சனை மட்டும் ஓடிடுச்சு அப்படின்னு பார்க்காம அவர் சொல்றாரு மிகுந்த கன மகிமை என்ன பண்ணுமா அது உண்டு பண்ணும் என்று சொல்லுகிறார் தாவிதோட வாழ்க்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் அவனை தேர்ந்தெடுத்து அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் அவன் ஒண்ணும் கேட்கல ராஜாவா மாற்றம் 
அவன் தெய்வனை ஆராதிக்கிறான் தெய்வனை துதிக்கிறான் கடவுள் சூஸ்மெண்ட்டார் இவன் தான் யாராக இருக்கணும் ராஜாவா இருக்கணும் ராஜாவாக வந்து சாமியில் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார் ராஜாவா கிட்ட பேரு கூட போய் ஆடு தான் மேய்க்கிறான் சில நாட்கள் சென்ற பிறகு ஒரு சூழ்நிலை உண்டாகிறது சவுளுக்குள்ள இருந்த ஆவியானவர் போயிட்டு அசுத்த ஆவி அவனுக்குள்ள வருகிறது அது விரட்டும்படியாக அரண்மனையில இருந்து ஆட்கள் தேடுறாங்க யாருப்பா வர முடியும் யாருப்பா இவனுக்குள்ள இருக்கு இந்த ராஜாவுக்குள்ள அசுத்தாவை எடுக்க முடியும் பார்த்தா கிண்ணரை வாசிக்கிறவனை இசை வாசிக்கிறவனை துதி குத்து பாடுகிறவனை தேடுறாங்க ஊர்ல இருக்கிறவன் எல்லாம் சொல்றான் தாவி இதுன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறான் யாருன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்மள தெய்வனை துதிக்கிறவர்கள் தெய்வனை ஆராதிக்கணும் நம்மள தெரிஞ்சிருக்கணும் மறைஞ்சு மறைஞ்சு வாழணும்னா ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுவோம் புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு இந்த சபையில லலிதா மானு ஒரு அம்மா இருந்தது ஞானசாமி எடுத்தது இந்த அம்மா அந்த சபையில எடுத்த உடனே எங்க அப்பா பைபிள்ல கொடுத்தார் முழு பைபிள்லாம் அந்த அம்மா சபைக்கு வரும்போது எப்படி திரும்ப வரும் வெறுங்கையா தான் வரும் சபைக்குள்ள இந்த கேட்டுக்குள்ள இந்த கதுக்குள்ள என்ட்ரா ஆயிட்டு பேருக்கு தான் என்னமோ பாம் வைக்கிற மாதிரி டக்குன்னு உள்ள இருந்து என்ன பண்ணும் டக்குன்னு ஒரு பைபிள் எடுக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு பாட்டு புக்கு வரும் பக்கு பக்கம் எனக்கு அது முதல் தடவை பார்க்கும்போது எனக்கே கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாக தான் இருந்தது என்னது இது இப்படி வருது இது அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஒரு நாள் நானே கேட்டுட்டேன் என்னம்மா என்ன பிரச்சனை ஒன்றுக்கு அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை நான் தங்கி இருக்கிற ஹவுஸ் ஒன்று இருக்கு நான் யாரும் தெரிஞ்சிட கூடாது கிறிஸ்தவன் தெரிஞ்சிட கூடாது சர்ச்சைக்கு வரணும்னு தெரிஞ்சிட கூடாது அதுக்காக மறைந்து வாடுகிறேன் என்ன பண்ணுகிறேன் நான் அது சொன்னால் என்ன பண்ணிவிட்டு போகிறீங்க ஹலோ நீ சபைக்கு வந்துட்டு போகிறதுனால அந்த வீட்டை நான் இடிச்சு விழுந்துட போதா சந்தோஷம் தானே ஏன் படணும் நேர்மையா இருப்பாங்க குடிக்க மாட்டாங்க தேவையில்லாம சண்டை போட மாட்டாங்க ஒழுங்கா இருப்பாங்க அப்படிதான் ஏன் ஓனம் நினைக்கணும் அப்படிதான் ஏன் வாழ்ந்து காட்டணும் ஒருவேளை ரட்சிக்கப்பட்டவங்கன்ற பேர்ல போனவங்களாம் தவறான ஒரு படத்தை உருவாக்கிட்டாங்களோ அப்படின்னு தோணுச்சு அது உண்மையும் கூட கிறிஸ்தவன் நம்பி உள்ள விட்டோம்னா அவனை போல படும் மோசமான உலகத்துல என்ன பண்ண முடியாது நீங்க பார்க்க முடியாது As a pastor, as a believer, I'm going to see you in a few years. Do you know what I'm saying? I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. I'm going to see you in a few years. அப்படியே படுத்து நீட்டு தூங்கிடும் நம்ம ரெண்டாவது ஆமா அப்படியே பின்னாடி அப்படியே படுத்து தூங்கிடுவாங்க ஆமின்னு சொன்ன பிறகு அப்படியே ஏறுகிறார் தள்ளாடி தவழ்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிலுவையை சுமந்து வர மாதிரியே வரும் முன்னாடி வந்த பிறகு எங்க அப்பா இருந்த கால வரைக்கும் ஜோம் பண்ணுங்கன்னா அவரும் பாவம் ஜோம் பண்ணுவாரு என் கிட்ட வந்துச்சு நான் கேட்டேன் இவ்வளோ நேரம் நான் பிரசங்கம் பண்ணேன் காது கொடுத்து கேட்கல பின்னாடி படுத்து நிம்மதியா தூங்கிட்டேன் தூங்கிட்டு இப்ப வந்து ஜோம் பண்ணுனா என்னத்துக்கு ஜோம் பண்ணு தூங்குங்க நானு ரட்சிக்கப்படாதவங்களா ரட்சிப்புக்காக ஜோம் பண்ணலாம் ஆண்டவரை பத்தி தெரியாதவங்களா இருந்தா அதுக்காக ஜோம் பண்ணலாம் உனக்கு என்னத்துக்கு ஜோம் பண்றது நானே எதுவுமே நீ வெளிப்படையா ஒரு மலையின் மேல உள்ள பட்டணம் என்ன பண்ண முடியாது மறைந்திருக்க மாட்டாதுன்னு இருக்குது சபைக்கு மூணு நாலு வருஷமா அவரை இப்படியா இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டவுடனே அந்த அம்மா ஏமால போக வந்துருச்சு பவுல் சொல்றாரு இல்லையா சத்தியத்தை சொன்னதுனால நான் சத்ரு ஆணையனும் அதுக்கு நான் சந்தோஷப்படுவேன் எப்பவுமே என்ன சத்ருவா என்ன எதிரியா பாக்குறாங்கன்னா சந்தோஷம் அது ஏன்னா எனக்கு யாராலையும் எதுவும் ஆக போறது கிடையாது யாராலையும் என்ன பண்ண போறது கிடையாது ஆமா எனக்கு ஆக போறது இல்லை என் தேவனால எனக்கு ஆக போறது இல்லை என்ன ரட்சித்தவரால என்ன ஆக போறதா என்ன வேலைக்கு வச்சவரால புரியுதுங்களா இல்லையா ஆமா அப்ப அந்த அம்மா அப்படிதான் போச்சுக்கிச்சுன்னா கண்டிப்பா போ ஏன்னா எனக்கு தெரியும் நீ தேவனை வெளிப்படியாக நீ பிரகடனப்படுத்தலனா வெளிப்படியா வாழலனா மறைஞ்சு வாழலனா அவருடைய மகிமை என்ன பண்ணாது உன்னுக்குள்ள வெளிப்படாது அவரை நம்பும் போது சில சோதனைகள் வரதான் செய்யும் அவருடைய பிள்ளை என்று உலகத்துக்கு தெரியும் போது சில பிரச்சனைகளை சில சோதனைகளை விசாசானவன் கொடுக்கதான் செய்வான் சிலதெல்லாம் தாங்கிக்க முடியாத அளவு இருக்கும் சிலதெல்லாம் அவர் சொல்ற மாதிரி பற்றி எரிகிறது போல இருக்கும் அது புதுமை என்று என்ன அதே பைபிள் ஒழுங்கப்படி எவ்வளவு பேர் அது மாதிரி சோதிக்கப்பட்டு சுத்த பொண்ணாக தெய்வனுடைய கனமும் மகிமை உள்ளவர்களாக விளங்கினார்கள் என்று அதுல ஒருத்தர் தான் இந்த தாவி சோதிக்கப்படுகிறான் கொல்ல கொள்றதுக்கு வகை தேடுறான் மூணு முறை ஈட்டி ஏறுறான் தப்பிக்கிறான் அதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது பல வருஷம் துரத்தி 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 தாவிது அவனுடைய விசுவாசம் அவனுக்கு அவனுக்கு கொடுத்திருந்த அந்த அபிஷேகத்தெல்லாம் சோதிக்கப்படுகிறது என்ன பண்ணப்படுகிறது ஆமா ஆமா ஆனா ஒரு பேர்த்தையும் ஒரு காலத்திலையும் சவுட பார்த்து நான் வந்து சரி இந்த ராஜாவாக தேவன அபிஷேகம்
ஒவ்வொரு முறையும் தன்னுடைய நியாயத்தை அவன் நிரூபித்து காண்பித்தானே தவிர ஒவ்வொரு முறையும் தான் பக்கம் இருக்கிற நீதி அவன் காண்பித்தானே தவிர ஒரு முறையும் கர்த்தர் அவனுக்கு தந்த ரட்சிப்பு கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்த வாழ்க்கையை கர்த்தர் அவனுக்கு தந்த அந்த ஸ்தானத்தை விட்டு என்ன பண்ணலாமே பின்வாங்கவே இல்லை அவன் சொல்றான் எவ்வளோ சோதனை ஒன்னா நீ கொடு அவன் ஒரு கட்டத்துல கேட்கறான் நாய தோர்த்துறதுமா துரத்திட்டு வரையா என்ன அப்படின்னு கேட்கறான் அந்த ஆவிது சவுள பார்த்து அந்த அளவுக்கு சோதனை பெருகுது எப்படி விளங்கினான் அவன் சுத்த பொண்ணாக விளங்கினான் அவன் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுது ஒரு பக்கம் ஆனால் தாவிதை மக்கள் அழைத்துக்கு முன்பு போய் ராஜாவாக என்ன பண்ணினார்கள் தங்கள் தேசத்துல முதல்ல யூதா தான் அலங்கரித்தான் அப்புறம் எல்லா பனிரெண்டு கோத்திரமா அலங்கரித்தது தாவிதை யாராக ஏற்றுக்கொண்டாங்க இவன் ஒரு இடத்துல போய் என்ன ராஜாவை மாத்திங்க என்ன ராஜாவை எடுத்துக்கங்க கர்த்தர் என்ன அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறாரு என்ன மகிமைப்படுத்துக்கணும் ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணலாமே கேட்கவே இல்லை தாவிதோட பேர் எந்த அளவுக்கு புகழ் போதுன்னா மூவாயிரம் வருஷம் கழிச்சு எத்தனை ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு கேசு குரசு வராரு அப்ப அவரை ஒரு குருட பத்தி மேன்ற ஒரு குருட ரோட்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறான் அவனுக்கு யாரும் சுவிசேஷம் சொல்லி இருக்கிறான் அவன் சொல்லி கூப்பிடுறான் தாவிதின் குமாரனை எனக்கு இறங்கும் தாவிதோட பேர் எந்த அளவுக்கு மகிமையா இருக்குது பாருங்க தாவிதோட புகழ் எந்த அளவுக்கு வெளியே வந்திருக்குது பாருங்க எப்படி அவனுடைய விசுவாசம் சவுளால் சோதிக்கப்பட்டது ராஜாவாலி சோதிக்கப்பட்டது ஆனால் அவர் தன் விசுவாசத்தை விட்டு பின்வாங்கவில்லை ஒரு கட்டத்தில் மகனாலே சோதிக்கப்படுறான் சங்கீதம் மூணு உங்களுக்கு பண்ண முறை எடுத்து காமிச்சிருக்கிறேன் சொந்த மகனால் துரத்தப்படுகிறான் அடிக்கப்படுகிறான் கொலை செய்ய தேடப்படுகிறான் அதன் மத்தியில் கூட தாவித் என்ன சொல்றான் நான் படுத்து கொண்டு நித்திரை செய்தேன் கர்த்தரனை தாங்குகிறான் கர்த்தரனை கை விட்டுட்டாரு கர்த்தரனுக்கு எதிராக இருக்கிறாரு கர்த்தரனை சோதிக்கிறார் இதான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் கர்த்தரனை தாங்குகிறார் சோதனை மத்தியில் அவர் சொன்னா கர்த்தரனுக்கு துருகம் சோதனை மத்தியில் தாவிதி சொன்னான் கர்த்தரனுடைய கேடகம் சோதனை மத்தியில் சொன்னா கர்த்தரனை தாங்குகிறவர் அதுதான் விசுவாசம் அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் போதுதான் உங்களுடைய மகிமை என்ன பண்ணுவோம் வாழ்க்கை மாறும் எதிர்கால மகிமையாக மாறும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சோதனை அப்ப எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்லி கொடுக்க சொல்லி கொடுக்குறேன் பாடுகளுக்கு <laughs> அவரோடு கூட இருக்கிற ஐக்கியத்தினால வருகிற சோதனைகள் அவரோடு கூட இருக்கிற ஐக்கியத்தினால வருகிற சோதனைகளை குறித்து சந்தோஷப்படுங்கள் மகிழுங்கள் என்று சொல்கிறார் காரணம் நீங்கள் கிறிஸ்துவோடு கிறிஸ்துவை நம்பி கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தத்தில் கிறிஸ்துவின் நீதியில நீங்கள் உங்களை உட்படுத்தி கொண்டு வாழும் பொழுது அதனால் வருகிற சோதனைகள் உங்கள் வாழ்க்கையை மடுங்க செய்யாது உங்கள் வாழ்க்கையை அது ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்காது ஆனால் மாறாக அவர் சொல்கிறாரு கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் பொழுது எது வெளிப்படுமா சோதனை வரும்பொழுது நீங்கள் கிறிஸ்துவோடு இணைந்திருந்தால் சோதனை வரும்பொழுது நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கு பங்காளிகளாக இருந்தால் சோதனை வரும்போது அந்த கிறிஸ்துவுக்கு பங்காளிகளாக இருப்பதனால் சந்தோஷமா இருந்தால் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்றாரு ஆமா நீ கிறிஸ்துவே அதனாலே உன்ன காரி துப்போன்னு ஒருத்தர் சொல்றானா வெளிப்படும்போதுகிறார் <laughs> கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகள் ஆனால் எது வெளிப்படும் கிறிஸ்துவின் மகிமை உங்கள் வாழ்க்கையில் வெளிப்படும் எது வெளிப்படுமா கிறிஸ்துவின் மகிமை உங்களுக்குள்ள வெளிப்படும் அதனால கிறிஸ்துவின் பாடுகளை குறித்து என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்கள் என்று சொல்கிறார் கிறிஸ்துவின் பாடுகள்லாம் ரொம்ப எளிது நான் ரட்சிக்கப்பட்டவன் நான் மீட்கப்பட்டவன் என்னுடைய விசுவாசம் என்னுடைய நம்பிக்கை என்னுடைய பரிசுத்தம் என்னுடைய தெய்வ நீதி நான் வசனத்தின் படி நடக்கிறது இதனால் தான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற வாழ்க்கை இதை நிமித்தமாக உலகத்தாரோ குடும்பத்தாரோ மற்றவர்களோ என்னை இகழ்ந்தால் என்னை பகைத்து கொண்டால் அதனால் எனக்கு பாடுகள் வந்தால் பற்றி எரிகிறது போல என் வாழ்க்கை அமைந்திருந்தால் அதை குறித்து பண்ணுங்கள் சந்தோஷப்படுங்கள் என்று சொல்கிறார் காரணம் அந்த பாடுகளுக்கு நீ பங்காளிகள் ஆனதால் கிறிஸ்துவின் மகிமை உனக்குள்ள என்ன பண்ணும் வெளிப்படும் கிறிஸ்து உன்னை மகிமையாக மாற்றுவார் கிறிஸ்து உன்ன வாழ்க்கையை அவர் சிறப்பாக மாற்றுவார் தாபீதை ராஜாவாக்கினது போல தாபீதுக்கு நித்திய அரசாட்சியை கொடுத்தது போல 
கர்த்தர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவார் நித்திய அரசாட்சியை நித்திய சந்தோஷத்தை நித்திய வாழ்க்கையை என்ன பண்ணுவார் உங்களுக்கு நிச்சயம் தருவார் அதனால பாடுகள் வரும்பொழுது கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சியா இருக்கிறது எப்படின்னு பாருங்க பாடுகள் வரும்பொழுது கிறிஸ்துவுக்கு பங்காளிகளா இருப்பது எப்படின்னு பாருங்க பாடுகள் வரும்பொழுது கிறிஸ்துவின் மீது விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் ரட்சிப்பை காத்து கொண்டால் நீங்கள் பாடுகள் மத்தியிலே கிறிஸ்துவுக்கு யாரா இருக்கிறீர்கள் பங்காளிகளா இருக்கிறீங்க மறுதளித்து போகாம இருக்கணும் காட்டி கொடுக்காம இருக்கணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அவரோடு கூடவே டிராவல் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க வாழ்க்கை எப்படி மாறிடும்ன்றாரு பாடுகள் அகற்றப்பட்டு கிறிஸ்துவின் மகிமை கண்டிப்பா ஒரு நாள் உங்க வாழ்க்கையில வெளிப்பட்டே ஆகும் எது பட்டே ஆகும் நல்லா சொல்லுங்களேன் ஆமா எங்க அம்மா சாட்சி சொல்லலாம் கேட்டீங்களா அந்த ரிட்டையர்மெண்ட் டைம்ல அவங்க போயிட்டு வேலை செய்யறாங்க செய்யும் போது எல்லாம் தான் சொல்றாங்க என்ன முண்டச்சி மாறி இல்ல கணவனை இழந்தவன் மாறி இப்படி எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறியே சர்ச்சைக்கு போற பைபிள் படிக்கிற ஜபன்ற தபோன்ற என்னது இதெல்லாம் பேரு ஜப தமிழ் செல்வி தான் வைப்பாங்க என்னது அப்படிலாம் பேரு நீ யாரு நீ எங்க இருந்து வந்தவ உன் பழக்க வழக்கங்கள்ல உன் பாரம்பரியம் என்னது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிற இப்படிதான் முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு வருஷம் கிண்டலும் கேலியும் பரிகாசமும் ஆனால் இன்றைக்கு ரிட்டையர்ட் ஆயிட்ட பேர் இன்னும் இன்னும் ஓய்வில் அது இன்னைக்கும் அவரோட வேலை செய்தவர்கள் முடித்தவர்கள் ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களா இன்னைக்கு போன் பண்ணி சொல்றாங்க நீங்க ஒரு ஆள் தான் நிம்மதியா என்ன பண்ணீங்க ரிட்டையர்டே ஆனீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி ரிட்டையர்ட் ஆனவங்களுக்கு பலருக்கு எதுவுமே கிடைக்கல பல ஃபைல்ஸ் மூவ் ஆகல எதுவுமே நடக்காம இருக்குது அவங்க வாழ்க்கையில பல காரியங்கள் பிரச்சனையா இருக்குது பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகல நீங்க ஒரு ஆள் தான் ரிட்டையர்ட் ஆகும் போது எல்லா கடமைகளையும் முடித்தவங்களா ரிட்டையர்ட் ஆகுறீங்க ஆனா ஆரம்பிக்கும் போது அப்படி இல்லை ஆரம்பிக்கும் போது மகிமை இல்லை ஆரம்பிக்கும் போது என்னதான் இருந்தது கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக பாடுகள் தான் இருந்தது கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக இகழ்ச்சி தான் இருந்தது கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக அவமானம் தான் இருந்தது கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக ஆம சோதனைகள் தான் இருந்தது ஆனால் அந்த சோதனையின் மத்தியில நாம் கிறிஸ்துவுக்கு பங்காளிகளா இருந்தால் கிறிஸ்துவின் மகிமை கண்டிப்பா அது ஒரு நாள் வெளிப்பட்டே ஆகும் எது வெளிப்படும் கிறிஸ்துவின் மகிமை ஒரு நாள் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் பிள்ளைகள் உடைய வாழ்க்கையில் அது வெளிப்பட்டே ஆகும் பதினைந்து ஆதலால் மன்னிக்கும் பதினாலு நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொல்கிறார் பாக்கியவான்கள் ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள் மேல் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் அவர் தங்கியிருக்கிறார் எப்ப நீ கிறிஸ்துவின் நாமத்து நிமித்தம் கிறிஸ்துவன் என்கிற அந்த வார்த்தை நிமித்தம் கிறிஸ்துவன் என்கிற அந்த அது சொல்லி நிமித்தம் நீ துன்பப்பட்டால் அசிங்கப்படுத்தப்பட்டால் அவமானப்படுத்தப்பட்டால் சொல்றாரு நீ எப்படிப்பட்டவன் நீ பாக்கியவான் எப்படிப்பட்டவன் நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன் இப்ப நம்ம தேடி தேடி கூட திட்டுவாங்க நாம இருக்குது திட்டுங்க திட்டுங்க நல்லா என்ன பண்ணுங்க திட்டுங்க இன்னும் நல்லா சட்டமா திட்டுங்க ஏன்னா என்ன நீ திட்டுற திட்டுல என்னை யாரை மாற்றும் பாக்கியவானாய் மாற்றும் யாரை மாற்றும் பாக்கியவான்களாய் மாற்றும் திட்டு என்ன பேசணும் என்ன பண்ணு பேசுக்கு வந்து கேஸ்ட் பிடிக்காது கிறிஸ்டின பிடிக்காது எதுவும் பிடிக்காது அந்த அம்மாக்கு அப்ப என் மனைவி அப்படிதான் ஓவர் டார்ச்சர் சம்பந்தமே கிடையாது டிபார்ட்மெண்டே சம்பந்தம் கிடையாது மனைவி சொல்றாங்க ஏன் என் பேர் இந்த அளவுக்கு அசிங்கப்படுத்திட்டு இப்படி பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து இருக்குது ஒண்ணுமே புரியல நான் போய் கேட்கட்டுமா அப்படின்னு ஒன்னும் கேட்க வேணாம் அமைதியா இருக்கு ஒன்னும் கேட்க வேணாம் அதி சீக்கிரத்தில் நீங்க வந்து உபத்துருவோம் அமைதியா இருக்கு மூணு வாரம் கூட தாக்க பிடிக்கல நாலாவது வாரம் அந்த அம்மா மேலேயே அந்த அம்மா மேலே வேற யாரோ என்னவோ பண்ணி அது பெரிய பிரச்சனை ஆகி அது இத்தனை வருஷத்துக்கு மாதிரி நடந்திருக்குது அந்த கம்ப்ளைண்ட் விசாரிக்கிறதுக்கு யாரோ பெரிய ஆளுங்கலாம் வராங்கன்ன உடனே இருக்கிற இடமே தெரியல நான் கேட்கிறேன் இருக்கிறாங்களா பாத்தியா இப்ப ஏதாவது பிரச்சனை பண்றாங்களா வரதும் தெரியல போறதும் தெரியல இனிமேல் அப்படிதான் இருப்பாங்க இனிமேல் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிதான் இருப்பாங்க நீ வேற ஏதாவது டார்ச்சர் கொடு வேலையில வேலை ஒழுங்கா செய்யல அப்படி செய்யல உனக்கு சம்மந்தமே கிடையாது உனக்கு இதுவே கிடையாது என்னன்னா அண்ணே சின்ன பொண்ணு நாங்களாம் நைட் டியூட்டி பாக்குறோம் நாங்களாம் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறோம் அவன் நினைச்சா லீவ் போடுறான் நினைச்சா நல்லா இருக்கிறான் வண்டியில் நாங்களாம் நடந்து வந்தோம் டேரக்டரா மருந்தா பிளைட்ல கூட தான் வருவோம் காஞ்சிபுரத்துல இல்ல என்ன பண்றது எப்படி பாரு உலக மக்கள் எப்படி பாக்குறாங்க பாரு நாங்களாம் எப்படி வந்தோமா நடந்து வந்தோம் நீங்க வண்டியில் இந்த வயசுல வண்டியில வரா சரி அதுக்கு இல்லாம இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவே அதுக்கு இல்லாம இப்படிதான் செய்யலாமா செய்வாங்க உனக்கு அது கூட கொஞ்சம் கூட ஒரு சென்ஸ் இருக்காது ஒரு எல்லை மீறி போகுது எல்லை மீறி போகுது பயங்கரமான ஆளா அவங்களாம் நேற்று சொன்ன இல்லையா பெண்ட் பாபா
நான் சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டால் நிந்திக்கப்பட்டால் அது நிமித்தம் தான் இந்த பிரச்சனை வருது நான் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரை நம்புறேன் ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறேன் இது நிமித்தமா தான் இப்படி எல்லாம் என்ன பண்றாங்க இப்படிதான் இதனால தான் என்ன ஏமாத்துறாங்க என்ன ஏமாளி நினைக்கிறாங்கன்னு நினைச்சா நீங்க அவங்க நினைக்கிற மாதிரி நீங்க நினைக்காது நீங்க வேற மாதிரி நினைக்கணும்ன்ற கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் நீங்கள் பாடுபட்டால் சோதிக்கப்பட்டால் அவமானப்படுத்தப்பட்டால் நான் எப்படி இருக்கிறேன் நானே பாக்கியவானா இருக்கிறேன் என்று எண்ணுங்கள் யாரா இருக்கிறேன் என்று எண்ணுங்கள் ஆமா இனிமேல் உங்க குடும்பத்தார் உங்களை சுற்றி இருக்கிற உறவினர்கள் யார் இருந்தாலும் சரி புரியுதுங்களா அவங்கள கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் அவருடைய வார்த்தை நிமித்தம் அவருடைய பரிசுத்தின் நிமித்தம் ரட்சிப்பு நிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் அவமானப்படுத்தப்பட்டால் நீங்கள் யாரா இருக்கிறீர்கள் வாக்கியவான்களா இருக்கிறீர்கள் அதுக்கு காரணம் என்னன்றதையும் சொல்றாரு என்ன காரணம் அது ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் எப்படிப்பட்டவர் மகிமையான ஆவியானவர் உங்கள் மேல் எப்படி இருக்கிறார் அவர் தங்கி இருக்கிறார் அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார் உங்களாலே என்ன பண்ணப்படுகிறார் அவர் ஆமே யாராலே தூஷிக்கப்படுகிறார் உங்களுடைய கிறிஸ்துவின் நாமத்து நிமித்தம் உங்களை அசிங்கப்படுத்துறாங்களே அவமானப்படுத்தப்படுகிறாங்களே அவங்க உங்களை அவமானப்படுத்தல யார் அவமானப்படுத்துறாங்க உங்களுக்குள் மகிமையான ஆவியானவரா தங்கி இருக்கிறாரு அவர் என்ன பண்றாங்க அவமானப்படுத்துகிறார்கள் அவர் என்ன பண்ணுகிறார்கள் அவமானப்படுத்துகிறார்கள் அவர்களால அவர் அவமானப்படுத்தப்படுகிறார் அப்ப உங்களை திட்டம் யார பார்க்க போறீங்க நீங்க ஆவியான திட்டத்தை போற திட்டிட்டு போ என்ன நீ திட்டவே முடியாது என்ன என்ன பண்ண முடியாது நீ திட்டவே முடியாது காரணம் நான் ஏற்கனவே செத்தவன் என்ன பண்ணிடுவேன் நான் கிறிஸ்துவுக்கள் ஏற்கனவே செத்தவன் நான் இப்ப இருக்கிறது யாரு இப்ப இருக்கிறது ஆவியனவர் இப்ப இருக்கிறது யாரு நான் அல்ல கிறிஸ்துவ எண்ணில் வாழுகிறார் அவரு இப்ப நீ திட்டுறது இப்ப நீ பகைக்கிறது இப்ப நீ நிந்திக்கிறது இப்ப நீ கோவப்படுறது இப்ப நீ சபிக்கிறது எல்லாரும் யார கிறிஸ்துவ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஆவியானவரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற மகிமையான ஆவியானவரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற அவளை பார்த்து ஆண்டவரை தான் கேட்டாரு முள்ளி மேல் உதிக்கிறது உனக்கு அவ்வளவு உனக்கு சுலபமா இருக்குதா அவ்வளவு உனக்கு ரொம்ப சுகமா இருக்குதான்னு கேட்டார் நீ கிறிஸ்துவை பகைப்பது என்பது கிறிஸ்துவை நிந்திப்பது என்பது கிறிஸ்துவை கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் நிமித்தம் பாடுகளை நீங்கள் படுவது என்பது அவர்கள் செய்கிற காரியம் எதன் மேல் எட்டி உதைப்பதற்கு சமம் முள்ளின் மேல் எட்டி உதைப்பதற்கு சமமானது சொல்றாரு அவர்கள் நிமித்தம் அவர்கள் செய்கிற அப்படிப்பட்ட நிந்தனி நிமித்தம் அவர் என்ன பண்ணப்படுகிறார் அவர் தூஷிக்கப்படுகிறார் ஆனால் உங்களாலே விசுவாசிக்கிற உங்களாலே அலோ பொறுமையா இருக்கிற உங்களாலே தெய்வீக அன்போடு இருக்கிறவங்களாலே மகிழ்ச்சியா இருக்கிறவங்களாலே ரட்சிப்பை காத்து கொண்டிருக்கிற உங்களாலே உங்களுக்குள்ள இருக்கிற வல்லமையான ஆவியானவர் மகிமையான ஆவியானவர் என்ன பண்ணப்படுகிறார் அவர் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறார் என்ன பண்ணப்படுகிறார் அவர் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறார் கடைசியா பாருங்க பதினஞ்சு ஆதலால் உங்களில் ஒருவனும் கொலை பாதகனாவது திருநனாவது பொல்லாங்கு செய்தவனாவது அந்நிய காரியங்களில் தலையிட்டு கொண்டவனாவது பாடுபடுகிறவனா என்ன பண்ணக்கூடாது இருக்கக்கூடாது நச்சுன்னு சொல்றாரு ஏன்னா இந்த கடைசி ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு பாருங்க அந்நிய காரியங்களில் தலையிட்டு தலையிடு தலையிட்டு கொண்டவனையாவது பாடுபடக்கூடாதுன்றாரு பாருங்க அதுதான் நமக்கு நிறைய பொருந்துமே ஒருவேளை இந்த வார்த்தையை சொல்லாம அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறத சொல்லிட்டார்னா இதெல்லாம் நான் பண்றது இல்லையே அப்படின்னு இருப்போம் என்னென்ன காரியங்கள் ஒருவனும் கொலை பாதகனையாவது நம்ம சொல்லுவீங்க நாங்க யாரையும் கொலை பண்ணுங்க அதே போல நான் என்ன பண்றதுல திருடுவதும் இல்லை பொல்லாங்கு செய்வதும் இல்லை நல்லது தாங்க நினைக்கிறேன் அப்படின்னு வாங்க பாத்துருக்கீங்களா செய்யறது மொத்த கெட்டதா இருக்கும் ஆனா என்ன நினைச்சாங்களா அவங்க ஆமா நல்லது தாங்க நினைச்ச நானு அப்படின்னு வாங்க அது மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடலாம் நம்ம ஈஸியா அதனாலதான் அடுத்த ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு நீ ஒருவேளை கொலை பண்ணாதவனா இருக்கலாம் ஒருவேளை திருடாதவனா இருக்கலாம் ஒருவேளை பொல்லாங்க கூட செய்யாதவனா இருக்கலாம் ஆனா அந்த நாலாவது ஒண்ணு இருக்குது பாரு கண்டிப்பா செய்வேன் நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் செய்வாங்க நிறைய ஊழியக்காரங்க செய்வாங்க ஏன் செய்யும்படியாகவே சில ஊழியக்காரர்கள் சில விசுவாசிகளும் ஏவுவார்கள் அது என்ன நாலாவது காரியம் அவரே சொல்றாரு அந்நிய காரியங்களில் என்ன பண்ணுவது தலையிடுவது எந்த காரியங்களில் தலையிடுவது நல்லா சொல்லுங்களேன் எல்லாருக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்குது எல்லாருக்கு என்ன இருக்குது ஒரு லிமிட் இருக்குது புருஷன் மனைவின்னு இருந்தா கூட ஒரு லிமிட் இருக்குது பிள்ளைகள் பெற்றோர்னாலும் ஒரு லிமிட் இருக்குது நம்ம ஊருக்குலாம் அதெல்லாம் எழுதி போட்டா கூட வராது ஒண்ணு எத்தனை வருஷம் ஆகும்போ தெரியல அதெல்லாம் நமக்கு அதெல்லாம் சுத்தமா புரியாது என்ன லிமிட் நமக்கு இருக்குதுன்றதே புரியாது சில ஊழியக்காரங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில எழுந்து ப்ரெஷ் பண்றதுல இருந்து நைட்டு தூங்குற வரைக்கும் எங்கே இருக்கிறது விசுவாசி வீட்டே இருக்குது ஏன் உன் தகுதி என்னையா உன் லிமிட் என்னையா ஹலோ புரியுதா இல்லையா நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்டா நான் தான் தலைவன் வரேன் ஏய் நீ உன் வீட்டுக்கு தலைவன் 
விசுவாசி வீட்டுக்கு நீ எப்படி தலைவன் ஆக முடியும் புரியுதா இல்லையா இசைக்கல சொல்றாரு ஆத்துமாக்களுக்கு தான் நீ உத்தரவாதி ஆத்துமாவுக்கு தான் நீ பாதுகாவலனை தவிர ஒரு விசுவாசி வீட்டுக்குள்ள போய் என்ன பண்ண முடியாது விசுவாசியில சொல்லுவாங்க அப்படி எதிர்பார்க்கறாங்க எங்க பாஸ்ட் வந்து எவ்வளவு அன்பானவர் தெரியுமா எவ்வளவு எங்க கூடவே இருப்பாரு எங்க கூடவே பத்தொழுக்குவாரு எங்க கூடவே டீ குடிப்பாரு எங்க பக்கத்திலே உட்கார்ந்துருப்பாரு எங்க பெட்ரூம் வரைக்கும் வருவாரு நீங்களா கேட்டுக்கிறீங்களா நான் கேட்டுக்கிறேன் அதனால தான் தைரியமா சொல்றேன் எங்க கூடவே தான் இருப்பாரு ஐயோயோ நகையும் சதமும் சதியும் போல அப்புறம் புருஷனும் மனைவியும் போல அது அது ஊழியமும் கிடையாது அவன் ஊழியகாரனும் கிடையாது அவன் ஊழியது என்ன பண்ண முடியாது செய்ய முடியாது இது வெறும் ஊழியகாரனை மட்டும் பேசுறேன் எல்லாத்துக்கும் விசுவாசி தான் உனக்கு என்ன இருக்குது ஒரு லிமிட் இருக்குது உனக்கு ஒரு பார்டர் இருக்குது அதுல கரெக்டா நீ என்ன பண்ணிக்கணும் அந்த டிராக்ல அந்த பார்டர்ல இருந்துக்கணும் ஊழியக்காரனா அவனுக்கு ஒரு ட்ராக் அவனுக்கு ஒரு பாடு இருக்குது அதுல கரெக்டா அவன் இருந்துக்கணும் எல்லாம் மீறினா சுட்டு கொண்டுடுவான் பாடுற தாண்டுறதுனா பர்மிஷனோட தாண்டணும் பாடுற தாண்டுறதுனா என்ன பண்ணணும் ஆமா பாடுற பர்மிஷன் எல்லாம் தாண்டினா சூட் அட் சைட் ஆடுறதான் புரியுதா இல்லையா ஆமா அது மாதிரி முன்ன இருக்கிறவங்க நிறைய பண்ணிருக்கிறாங்க இப்ப பண்றீங்களான்னு தெரியல எனக்கு நிறைய பண்ணிருப்பாங்க எனக்கு சம வேதனையா இருக்கு என்னையா இது அவங்களுடைய வேலை என்ன அவங்க எதுக்காக இருக்கிறாங்க உன் வேலை நான் அதை பண்ணாம எப்ப பார்த்தாலும் நோண்டிக்கிட்டே இருக்கிறதே ஒரு வேலை எல்லாம் மீறி பேசுற எல்லாம் மீறி சில காரியங்களை செய்யற அது நமக்கு என்னன்னா செஞ்சுட்டு வந்து இப்படிதான் செஞ்சேன் அப்படின்னு இருந்த மாதிரி இருந்தா கூட பரவாயில்ல இவங்களா செஞ்சாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நமக்கே சந்தேகமாயிடும் இவங்களா ஒரு வேலை நம்ம கண்ணு ஏதாவது நொல்லையா இருக்குதோ நான் சொல்லிருக்கலையா இந்த லலிதா பாட்டியம் அப்படிதான் இங்க வரும்போது பூனோடு தான் வரும் பல வருஷம் கூனியா இருந்தவளை ஆண்டு என்ன பண்ணிட்டாரு எழுப்பிட்டாரு ஆனா இந்த கூனியை இருந்த வரைக்கும் எழுப்ப முடியல என்னால ஏன் அப்படின்னா ஆக்டிங் ஒரு நாள் சொன்னலையா ஒரு நாள் சாயந்தரம் ஒரு வேலைக்கடமை ஈவினிங் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு வண்டி எடுத்துட்டு அப்படி போறேன் நான் போகும்போது பார்த்தா நம்ம ரெண்டு பெண்கள் போறாங்க அதுல ஒரு அம்மா பார்த்த நான் இது எங்க பார்த்துருக்கிறேன் ஆனா இந்த வாக் பார்க்கல ஆனா இந்த அம்மா எங்க பார்த்துருக்கிறேன் முன்னாடி போய் நான் வண்டியில சொல்ல மாதிரி பண்ண மாட்டேன் நிறுத்தி பார்த்தேன்னா எனக்கு பெருத்த சந்தேகமா இருந்தது ஏன் கண்டு தானா இது பாக்குறது நிறுத்தி பார்த்தா இந்த சபையில கூனாவே வர அம்மா நல்லா நிமிர்ந்து என்ன பண்ணுது அது நல்லா வாக் பண்ணி நடக்குது அடுத்த அதிர்ச்சி என்னவா இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெஸ் கோடு அது போட்டிருந்த ஜுவல்ஸ் இங்க வரும்போது ஒண்ணுமே இருக்காது அப்படியே பரதேசி மாதிரி வரும் அந்நியனும் பரதேசியமா இருக்கிறன்ற மாதிரியே உள்ள வரும் அப்படியே வெளியே பார்த்த பாருங்க ஐயோயோ ஒருவேளை நம்ம இதை தப்பா பாக்குறோமோ தப்பா நினைச்சுக்கிறோமோ அப்படின்ட்டு அடுத்த ஸ்ட்ரீட் லைட்டுக்கு வர வரைக்கும் நின்று பார்த்தா அதுதானா இது அப்படின்ட்டு ஊழியக்காரன் ஆனா சபைக்குள்ள வந்தா உனக்கு முட்டி வலிக்குது கால் வலிக்குது எல்லாம் வலிக்குது நீட்டி வர படுத்துக்கிற மீனாட்சியில இருந்து ஒரு டாக்டர் வராங்க பாருங்க ஆர்வமா வராங்க அந்த அம்மாக்கு ஆக்சுவலா தமிழ் தெரி புரியும் ஆனா படிக்க தெரியாது மீனாட்சியில இருந்து ஒரு முறை நல்ல ஞாபகம் கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு மாசம் தொடர்ச்சியா வந்தாங்க ஆர்வமா அதுல ஒரு முறை ஆப்ரேஷன் முடிச்சுட்டு அவசர அவசரமா ட்ரெஸ் கூட ஒழுங்கா பண்ணாம நம்ம ஓடி வந்துச்சிங்க அவ்வளவு ஆர்வம் ஏன்னா அவங்க ஏற்கனவே ஒரு பேர் கிரச சபையில ரட்சிக்கப்பட்டு இந்த வேற ஊர் வேற அவங்க பெங்களூர் வேற அவங்க இங்க வந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததுனால இந்த சபை இப்படி கேள்விப்பட்டு வந்துட்டாங்க பாருங்க இந்த இந்த அம்மா அப்படிதான் கடைசியா இதுவும் ஒழுங்கு கிடையாது அந்த அம்மா வந்து உட்காந்து ஆர்வமா பிரசங்கத்தை கேக்குது அப்படி லிட்ரலா தலை இவ்வளவு நாள் வெறும் தலையா இருந்தது புதுசா வந்த விசுவாசி நம்ம ஆண்டு என்ன பண்ணிருக்கிறாரு தலகானே அமைச்சிருக்கிறாருன்ட்டு அந்த அம்மா மேலே போய் தலை வச்சு படிச்சுக்கிச்சு அடுத்த வாரம் அந்த அம்மாவை காணும் விசாரிக்கும் போது சொல்லுது எனக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுங்க நானே எவ்வளவு எவ்வளவு தூரம் யோசிச்சு பாரு மீனாட்சி ஆசிரியர் எங்க இருக்குது அங்கேயே தங்கி இருந்தது அந்த அம்மா கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஏழு ஏழு எட்டு மாசம் தான் அந்த புருஷன் பெங்களூர் இருக்கிறார் இவங்க இங்க இருந்தாங்க அவங்க சொன்னாங்க முன்ன இந்த சபைக்கு வரதுக்கு முன்னாடி நான் பெங்களூர் போயிடுவேங்க புருஷனை பாக்குறதுக்கு இந்த சபை வந்த பிறகு நான் ரெகுலரா மூணு மாசம் மூன்று மாசத்து கிட்ட வந்துச்சு அப்புறம்தான் முடிவு பண்ண ஆண்டு வரைக்கும் இப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது இப்படி இல்ல இது மாதிரி வெறுமையா கூட இருந்துகிட்டோம் ஆனா இது மாதிரி வரவங்களுக்கு எடுக்கிறதுலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது இருக்கக்கூடாது ஒரு சகோதரனுக்கு நீ இடர்கள் உண்டாக்கினால் ஒரு கழுத்துல எந்திரங்களை கட்டி நடு சமுத்திரத்தில் ஆழத்துல போடுவது உனக்கு நலமா இருக்கும்ன்றாரு 
நம்ம வரது நம்ம பேசுறது நம்ம பண்றது யாருக்கு என்ன பண்ண கூடாது இடரலை உண்டு பண்ண கூடாது ஏன்னா ஏன் சொல்றோம்னா அந்த அம்மா வாழ்ந்தது அந்த லலித அம்மா வாழ்ந்ததே பேரனுக்காக தான் யாருக்காக தான் அவங்க பேரன் ஒரு பையன் இருந்தான் அந்த அந்த பையனுக்காக தான் எல்லாத்தையும் செஞ்சுது அந்த அம்மா ரொம்ப முயற்சி எடுக்கும் நிறைய காரியங்கள்லாம் சொத்துல ஏமாற்றப்பட்டுச்சு பாருங்க அப்படி ஜோமன்னு வந்தீங்க கடைசியா அந்த பையனை நான் இந்த சபையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம போயிருச்சு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு காஞ்சிபுர் மார்க்கெட் பார்க்குறது அங்கே முன்ன வந்து கவிதா மெடிக்கல் சென்ஸ் ஒரு சின்ன இடத்துல அந்த அங்கே இப்பயே இருக்குது ஒரு செருப்பு கடை இருக்குது அங்கே அந்த சின்ன செருப்பு கடை அது அந்த சின்ன செருப்பு கடையில் ஒரு சர்வண்ட்டாக அந்த பையன் லேபராக அங்கே கீழே உட்காந்து ஒரு பத்தாவது தான் படிச்சிருந்தான் அப்பா பரிதாபமான நிலைமையில் ஒரு அரை ட்ரௌசர் போட்டுக்கிட்டு பரிதாபமான நிலைமையில் அந்த பையன் உட்காந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் நான் பார்த்தேன் ஆனால் இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் நல்லா இருந்தால் வாழ்க்கை நல்லா தான் இருந்தது அந்த அம்மா யோசிச்சிருக்கு யோசிச்சிருக்காது இன்னைக்கு இருக்குதா அது மறிச்சுதான் கூட நமக்கு தெரியாது எந்த இதுவும் நமக்கு வரல ஏன் சொல்றேன் நமக்கு தேவன் தந்திருக்கிற இந்த ரட்சிப்புல தேவன் நமக்கு தொடங்கி இருக்கிற இந்த விசுவாசத்துல சில போராட்டங்கள் சில சவால்கள் சில நிந்தனைகள் இயேசுமி நாமத்து நிமித்தம் வரலாம் அந்த அதை சகித்து கொண்டால் விசுவாசத்தோடு அதுக்கு எதிர்த்து நின்றால் ஜெபித்தால் பொறுமையா இருந்தால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஏற்றபடி நியாயம் ஞானமாய் நடந்து கொண்டால் கர்த்தருடைய மகிமை உங்களுக்கு மேல வெளிப்படும் கர்த்தருடைய மகிமையா மாற்றுவார் ஆனால் நீங்கள் பாடுபடுகிறது கிறிஸ்துவின் நாமமா இருக்கணும் எது நிமித்தமா இருக்கணும் கிறிஸ்துவின் நாமத்து நிமித்தமா இருக்கணும் கிறிஸ்துவின் நாமத்து இல்லாமல் உங்களுடைய சுயநலத்திற்காக கொலை பாதுகனாவது திருநனையாவது ஹலோ அப்புறம் என்ன சொல்றாரு பொல்லாங்க செய்கிறவனா இருந்து பாடுபட்டு நான் ஆண்டவர் நிமித்தமாய் பாடுபடுகிறேன் வாழ்க்கை மகிமையை மாறாது அதையும் சொல்லிடுறேன் பொல்லாங்க பண்ணிட்டு தீமையை பண்ணிட்டு தப்ப பண்ணிட்டு தவறு செஞ்சுட்டு நான் வந்து கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாய் பாடுபடுகிறேன் அந்த பாடு ஒருபோது இன்னும் மாறாது அது மகிமையாய் மாறவே மாறாது அதுதான் இங்க சொல்றார் அவர் நீ பாடுபடும் போதே மகிழ்ச்சியா இருக்கும்படியான ஒரு எதிர்காலத்தை ஆண்டவர் உன் தராரு கிறிஸ்துவின் நாமத்து நிமித்தம் நீ நிந்திக்கப்படும் போது தூஷிக்கப்படும் போது பாடுபடும் போதே நீ மகிழ்ச்சியா இருக்கலாம் சந்தோஷப்படலாம் ஏன்னா உன்னுடைய கிறிஸ்துவின் நிமித்தமான பாடுகள் உன்னை பாக்கியவானாய் மாற்றுகிறது கிறிஸ்துவின் நிமித்தமான பாடுகள் உன் எதிர்காலத்தை மகிமை உள்ளதாக மாற்றுகிறது உயர்த்துகிறது ஆசீர்வாதமாய் மாற்றுகிறது கர்த்தர் அப்படி செய்யறாரு என் பிள்ளையை வருத்திய என் பிள்ளையை சபிச்சியா என் பிள்ளை எப்படி கேவலமா பேசினியா பார் எப்படி வைக்கிறேன் நான் பாரு எப்படி வைக்கிறான் அவனை எப்படி மாற்றுகிறேன் பாரு அப்படின்னு ஆண்டு ஒரு வைராக்கியத்தோடு அவருக்காக நாம் வாழும்பொழுது அப்படி செய்கிறார் ஆனா இந்த இடத்துல சொல்றது என்ன இந்த பதினஞ்சு பதினாறு எதை பத்தி சொல்றார் தெரியுமா பதினஞ்சு முக்கியமா பாவத்தினால தேவனுடைய நாம் தாமம் தரிக்கப்பட்டிருந்தோம் ரட்சிக்கப்பட்டவன் என்கிற அந்த அபிஷேகத்தை பெற்றிருந்தோம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுடைய அந்த கவனத்தில் நடந்து கொள்ளாம நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்னுடைய எல்லை என்ன என்னுடைய தகுதி என்ன என்னுடைய தரம் என்ன இதை உணர்ந்து நடந்து கொள்ளாமல் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் நான் கிறிஸ்துவனா இருக்கிற ஏதோ ஒன்னா பேசுவேன் ஏதோ ஒன்னா பண்ணுவேன் எங்க ஒன்னா போவேன் எங்க ஒன்னா வருவேன் ஏதோ ஒன்னா கேட்பேன் ஏதோ ஒன்னா பார்ப்பேன் இப்படி போய்கிட்டு இருந்ததுன்னா அவர் அங்க சொல்றாரு அந்நிய காரியங்களில் தலையிட்டு கொண்டவனா கொண்டையான அது என்ன பண்ணக்கூடாது பாடுபடுகிறவனா இருக்க கூடாது எப்படி இருக்க கூடாது ஆமா ஏன்னா அந்த பாடுகள் மகிமை மாறாததான் சொல்றாரு பாவத்தினால் படுகிற பாடுகள் ஒருபோதும் மகிமையாய் மாறாது புரியுதா உங்களுக்கு ரட்சிப்பினால் படுகிற பாடுகள் தான் மகிமையாய் மாறும் இந்த இடத்துல இந்த நாலாவது காரியத்தை நிச்சயமா செய்வோம் அதை சொன்ன அந்நிய காரியங்கள் என்ன பண்ணுவது தலையிடுவது முதல்ல அதை ஸ்டாப் பண்ணுங்க நீ நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம சந்திக்கிற நிறைய பாடுகள் அதுதான் ஒரு ஊழியக்காரனாய் எனக்கு ரொம்ப நிம்மதியான ஒரு வேலை நிறைய பேர் பார்த்து போறாம பட்டு எரிசல் ஆகி ரொம்ப டம்மியா கூட பேசியிருக்கிறாங்க எப்படி பேசிருக்கிறாங்க ஆமா அதை பத்தி நான் கவலையே பட மாட்டேன் நின்னா பேசு உனக்கு தெரில அவ்வளவுதான் என் வேலையை பத்தி உனக்கு தெரில சரிவா நான் கீழே உட்கார ரெடியா இருக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது கீழே உட்காரது நான் கீழே உட்காரேன் பேசுறல நீ வந்து பேசுவா நீனா பொண்ணு வந்து ஆவியானவரால் உண்டு பண்ணப்படுகிற சந்தோஷம் என்ன அப்படின்றது என்ன பண்ணு ஒரே ஒரு வாரம் பிரசகம் பண்ண ஆரோனை போல அழைக்கப்பட்டாலே ஒழிய இந்த கனமான ஊழியத்தை ஒருவனும் செய்ய முடியாது நானே நான் சொல்ல செய்ய முடியாது எனக்கு கடவுள் இந்த கிருபையை கொடுத்தா தான் நம்ம நம்ம நானு செய்ய முடியும் இல்லாம ஆசைப்படலாம் அதான் போல் சொல்றாரு எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் எல்லாம் எனக்கு தகுதியாயிராத ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டிய வசனம் அது எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு அதிகாரம் உண்டு 
நானும் மனுஷர் தானே நீங்களும் மனுஷங்க தானே மற்றவர்களை போல மனுஷர்கள் தானே ஆனா ரட்சிப்பு என்கிறது ஒரு வேலி ரட்சிப்பு என்பது ஒரு வாசல் ரட்சிப்பு என்பது ஒரு பென்சிங் உனக்கு அதை மீறி அந்த சர்க்களை மீறி வெளியே போயிட்டு ஆட்டானும் நினைச்சுனா அதுல பாடுகளோ பிரச்சனைகள் நிச்சயமா ஒரு பாவத்தின் சந்த பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் வந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பா எதுவாய் மாறாது மகிமையாய் மாறுவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா அதனாலதான் இந்த இடத்துல தெளிவா சொல்றாரு இப்படி இருக்க கூடாதுப்பா அது முக்கியமா இதை செய்வோம்லாம் சொல்றேன் இந்த ரெண்டு காரியம் செய்வோம் முதல் ரெண்டு கூட செய்யாம இருக்கலாம் ஆனா இந்த கடைசி ரெண்டு செஞ்சிருவோம் இது பொல்லாங்கு செய் செய்யாதவனாவதுன்னு இருக்கு இல்லையா பொல்லாங்கு செய்யறது சிந்தந்த பொறாமையில எரிச்சல்ல அறகுறையா அறகுறையான ரட்சிப்புனால பிற பிறருக்குன்னா பிறடுவோம் வார்த்தையினால ஆகுது போட்டு கொடுக்கறதுல பின்னாடி கொளுத்தி விடுறதுல இப்படிப்பட்ட பொல்லாங்குகள் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம செய்வோம் செய்தால் ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த ஸ்தானத்தினை இழக்கிறாய் இதை எழுக்கிறாய் ஆமா இன்னைக்கு கூட வெளியே போன சிலர் என்ன கொடுத்து அப்படிதான் சொல்றாங்க எங்களை காரணமே இல்லாம திட்டாங்க வா நான் காரணத்தை ஆயிரத்தை சொல்றவா என் கல்யாணத்துல என் ரிசப்ஷன்ல உட்காந்துக்கிட்டு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்ச பேரு கூட என்ன அவமானப்படுத்துற மாதிரி என் பேரு கெடுக்கிற மாதிரி நீ உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்ப அது என் காதுக்கு வரும்னு தெரிஞ்ச நீ பேசுவ நான் வந்து பாத்துக்கிட்டு கத்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராகன்னு போவனா அது வெளியே இருக்கிறவனுக்கு யாருக்கு உன்னுடைய ஆத்மாவுக்கு உத்தரவாதி நான் உனக்கு ஓனர் நான் உன்னை கேள்வி கேட்கறதுக்கும் உன் மேல ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கும் நூறு சதவீத எனக்கு உரிமை உண்டு அது ஏற்றுக்கொள்றது ஏற்றுக்கொள்ளாம இருக்குது உன் விருப்பம் அது பத்தி எனக்கு அவ்வளவு கிடையாது புரியுதுங்களா இல்லையா என் அதிகாரியை ஏற்றுக்கொள்வதும் ஏற்றுக்கொள்ளாதும் உண்டு விருப்பம் ஆனா அதிகாரியா இருக்கிறதான் உண்மை அதுதான் காண்பிக்குது சபையில நான் இருக்கிறேன் நீ இருக்கிறியா அதிகாரியா இருக்கிறவன் இருப்பான் யாரு இருப்பான் அதிகாரியா இருக்கிறவன் இருப்பான் அதிகாரிக்கு சொல் பேட்டுக்கு கேட்டு கீழ்படுகிறவன் நிச்சயமா இருப்பான் எனக்கு நான் பைத்தியமா முடிச்சிருக்குது வரவங்களை வந்து நிக்க வச்சு திட்டணும் கிடையாது பல முறை கூப்பிட்டு வான் பண்ணி இருக்கிறேன் பல முறை கூப்பிட்டு சொல்லி இருக்கிறேன் நீ தெரிஞ்சு கூட செய்யாத தெரியாம கூட பண்ணிடாத தப்பு இது பாவம் இது ஒருவேளை உன் வாழ்க்கைக்கு அது சகஜமா இருக்கலாம் போட்டு கொடுக்கறது அசிங்கமா வாழ்றதுலாம் எனக்கு அப்படி கிடையாது எனக்கு பேரு தான் முக்கியம் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த ரட்சிப்பு தான் முக்கியம் பொறாமையில ஏன் ஒன்னும் இதை ஒன்னும் பேசிட்டு போட ஆனா எனக்குள்ள இருக்கிற ஒன்னும் பண்ணக்கூடாத பேசக்கூடாது உண்மையை தெரிஞ்சவன் அதை பேசக்கூடாது சத்தியத்தை அறிந்த ஒன்னும் பண்ணக்கூடாத பேசக்கூடாது நீ புரியுதுங்களா இல்லையா அதான் சொல்ற சந்தோஷப்படுகிறோட என்ன பண்ணு சந்தோஷப்படு என்னால முடியலைங்க நீ சந்தோஷப்படுறத பார்த்து என்னால சந்தோஷப்பட முடியல எனக்கு திகு திகு திகுன்னு எரியுது அப்படின்னா வராத எங்கேயாவது இழவு வீடு விழுந்துக்கிறதான்னு பார்த்தா அங்க போய் உட்காந்து அழுகு இல்லைன்னா உன் வீட்லயே என்ன பண்ணு அம்ம இது ஒரு மூலையில உட்காந்துரு ஆனா ரட்சிக்கப்பட்டவருடைய பெரிய ஒரு அழைப்பு என்ன தெரியுமா மகிழ்ச்சியா இருக்கிறவங்க என்ன பண்றது மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது துக்கமா இருக்கிறவங்களோடு துக்கம் தனக்கு வந்தது போல தனக்கு நடக்கிறது போல அதுதான் சகோதர ஐக்கியம் அதுதான் சகோதர சிநேகம் இல்லைனா நீ ரட்சிக்கப்பட்டது வீண் ஆவியில் நிறையிறது வீண் அந்நிய பாஷ பேசுறது வீண் ஞானசான வீண் எல்லாமே வீணு இங்க அதுதான் சொல்ல வராது பொல்லாங்கை செய்யக்கூடாது ரெண்டாவது அந்நிய காரியங்களில் என்ன பண்ணக்கூடாது நீ உன் லிமிட் நவர் நடந்துக்கோ ஹலோ புரியுதா இல்லையா உங்க பிள்ளைங்களை நான் ஆசீர்வதிக்கலாம் உங்க பிள்ளைங்களை நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லலாம் ஆனா உங்க பிள்ளைகளுடைய பலவீனத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு எனக்கு என்ன கிடையாது தகுதி கிடையாது யாருக்குமே கிடையாது பிசாசுக்கு மட்டும்தான் அந்த வேலை உண்டு யாருக்கு மட்டும் தான் அந்த வேலை உண்டு அவன் மட்டும் தான் நம்ம மைனஸ் எடுத்து பேசிக்கிட்டே இருப்பான் ஏன்னா நம்முடைய விசுவாசம் குறையணும் தெய்வ பக்தி குறையணும் மாண்டு விட்டு பின்வாங்கணும் அதனால அதை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருப்பான் நம்ம கவனமா இருக்கணும் நான் பிசாசா தெய்வனோட ஆலயமா நான் எனக்குள்ள இருக்கிறவர் மகிமையான ஆவியானவரா இல்ல அசுத்தமான அறுவறுப்பான பிசாசா நமக்குள்ள இருந்து வருகிற வெளிப்படுகிற கணிகள் வார்த்தைகள் கிரியைகள் என்ன பண்ணுவோம் அதை உறுதிப்படுத்தினோம் அதனால தான் இந்த இடத்துல சொல்றாரு இல்லப்பா அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடாத செஞ்சிடாத அதுலயும் பாடுகள் வரும் அதுலயும் பிரச்சனைகள் வரும் ஆனா அது என்ன பண்ணாது மகிமையாய் மாறாது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு கடைசி வாசனம் பதினாறு ஒருவன் கிறிஸ்தவனா இருப்பதனால் யாரா இருப்பதனால் நல்லதான் சொல்லுங்களேன் கிறிஸ்தவனா இருப்பதனால் பாடுபட்டால் என்னப்பட்டால் பாடுபட்டால் வெட்கப்படாமல் இருந்து அதன் நிமித்தம் தெய்வனை என்ன பண்ண கடவன் அவன் மகிமைப்படுத்த கடவன் சொல்லிட்டாரு ஒருவன் கிறிஸ்தவனா இருந்தால் பாடுபட்டால் வெட்கப்படாமல் இருந்து என்னப்படாமல் இருந்து ஆமா நீங்கள நானும் வெட்கப்படுறது ஒண்ணுமே கிடையாது புரிதா இல்லையா வெட்கப்பட வேண்டியவர்கள் வெட்கப்படுறது இல்லைங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது இல்லை என்ன வெளியே ஆன் பண்ணிச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்குது கேட்கிறாங்கள
ஆவியான தேவனை ஆராதிக்கல எந்த உருவத்தையும் ஆராதிக்கல எந்த சொருபத்தையும் ஆராதிக்கல எந்த ஒரு நிர்மாணத்தையும் ஆராதிக்கல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலா அப்படிப்பட்டவர்களே தைரியமாய் அப்படிப்பட்டவர்களே வெக்கப்படாம அப்படிப்பட்டவர்களே கொஞ்சம் கூட கூனி குறுகாம இருக்கிறாங்கன்னா ஆவியாய் ஆராதிக்கிற தேவனை எல்லா ஆதாரமும் இருக்கிற தேவனை நீ உலகத்திலே சொல்லுங்க பார்ப்போம் உலகத்துல நீங்க எந்த வழிபாடு உள்ள மதங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்க எந்த வழிபாடு உள்ள மதங்களாவது வேதத்தை வச்சு போதிக்குதா தொழுகைக்கு போவோம் அதிகபட்சமா அவ்வளவுதான் எதுக்கு போவோம் ஆமா வேற ஒண்ணு நம்ம பண்ணது அது செய்யா கிறிஸ்தவம் ஒன்று மாத்திரம் தான் உண்மையான ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற சபை ஒன்று மாத்திரம் தான் எது எடுத்து பிரசங்கம் பண்ணோம் வசனத்தை எடுத்து பைபிள் எடுத்து இதுதான் இப்ப வசனம் இதுதான் வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கணும்ன்றத போதிக்கும் வேற எதுவும் போதிக்காது அதை வச்சு சபைக்கு நமக்கு எவ்வளவு பத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறோம் ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறோம் ஜீவன் உள்ள தேவனின்படி அவர் வார்த்தையின்படி ரட்சிக்கப்பட்டுக்கிறோம்ன்றத தைரியமா சொல்லுன்றார் வெட்கப்படாதன்றார் என்னப்படாத வெட்கப்படாது இன்னொரு இடத்துல சொல்றாரு என்னை குறித்து வெட்கப்படுகிறவனை நான் மறுபடி வரும்போது அவனை குறித்து என்ன பண்ணுவேன் நானு வெட்கப்படுவேன் சொல்றாரு பூமியில வாழும்போது நான் ஆண்டவர் நான் மீட்பர் அவரால் ரட்சிக்கப்பட்டேன் அவர் தான் ஆண்டவர் அவருடைய ரத்தம் என்னை கழுவினது அவர் பா அவர் என் பாவனங்களை அவருடைய ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டது இதெல்லாம் தைரிய இந்த தைரியம் இந்த தன்னம்பிக்கை இந்த இந்த விசுவாசம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ள இல்லாம நானும் உங்களை மாதிரி தாங்க நானே யார் தான் உங்களை மச்சமா தான் போயிட்டு வருவேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துட்டோம்னா அவர் சொல்றாரு மனுஷ குமாரனுடைய வருகை நாளிலே உங்களை குறித்து என்ன பண்ணுவார் அவர் வெட்கப்படுவார் உன்னை போய் ரட்சித்த பாத்தியா தகுதி இல்லாத உனக்கு போயிட்டு என்னுடைய வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்தை கொடுத்த பாத்தியா இந்த மேன்மையே தெரியாத உனக்கு போயிட்டு என்னுடைய பிள்ளை என்ற அந்தஸ்து கொடுத்த பாத்தியா அப்படின்னு என்ன பண்ணுவார் அவரு வெட்கப்படுவார் அப்ப நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சி அவசியம் சந்தோஷம் அவசியம் எதன் மத்தியிலும் கிறிஸ்துவின் நாமத்து நிமித்தம் பாடுபடும் போது கூட எதை மெயின்டைன் பண்ணுவோங்கன்றாரு மகிழ்ச்சியோடு இருக்கு கற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஏன்னா அது பாக்கியமான பாக்கியம் உள்ளவர்களாக உங்களை மாற்றும் அது பாக்கியமானது என்று வேதவசம் நம்ம போதிக்கிறது கடைசியாக சொல்றாரு கிறிஸ்து கிறிஸ்துவனாய் இருப்பதனால் பாடுபட்டால் வெட்கப்படாமல் இருந்து அதன் நிமித்தம் தெய்வனை என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் மகிமைப்படுத்துங்கள் என்று சொல்றார் குளோரிஃபை ஒரு காடு தெய்வனை என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் மகிமைப்படுத்துங்கள் கிறிஸ்துவ நிமித்தம் தானே என்ன பாடுபடுத்துறாங்க கிறிஸ்துவ நாமத்தை நிமித்தம் தானே என்ன அசிங்கப்படுத்துறாங்க நான் வெட்கப்பட போறதுல இன்னும் வெளிப்படையாக காமிப்பண்ண யாரு கிறிஸ்தவன் என்று அப்படி வெளிப்படையாக காமிங்க உன் வாழ்க்கை மகிமையாகி போய்கிட்டே இருக்கும் உயர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் ஆசீர்வாதம் வந்து கொண்டே இருக்கும் எவனை நான் பண்ண முடியாது தடுக்கவே முடியாது அண்ட சன் பண்ணீங்களா புரியுதா உங்களுக்கு ஆமா அதான் உங்களுக்கு இன்றைய நாளில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் கிறிஸ்துவை யாருக்காக விட்டு கூடாதுங்கள் ஆனால் யாருக்காக கிறிஸ்துவை என்ன பண்ணுங்க கிறிஸ்துவை யாருக்காக என்ன பண்ணாதீங்க விட்டு கொடுக்காதீங்க ஆனால் யாருக்காகவும் எவருக்காகும் யார் போனாலும் போட்டோம் எவன் இருந்தாலும் இருக்கட்டும் இல்லாம போனாலும் போட்டோம் ஆனா என்ன அழைத்த தேவனை என்ன ரட்சித்த தேவனை என்ன ஆலயமா மாற்றின தேவனை எனக்குள்ள வாழ்கிற மகிமையான ஆவியானவரை நான் ஒரு போதெல்லாம் பண்ண போறதுல துக்கப்படுத்த போவதில்லை எடுத்த காலை பின்வைக்க போவதில்லை கலை கலப்பையின் மேல கையை வச்சு திரும்பி பார்க்க போறது இல்லை முன்னெடுத்து வச்ச காலம் இன்னும் முன்னேறுவேன் சோதனையின் மத்தியில பாடுகள் மத்தியில அவமானத்தின் மத்தியில வெட்கப்படாமல் இருந்து யாரா இருந்து வெட்கப்படாமல் இருந்து என வெக்கப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அவன் எதாவது சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் நீ காலையில கூட ஒருத்தனை கேட்டேன் நான் அவன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் பாருங்க ஏ சுதா அதை கும்பிடுறீங்க இன்னைக்கு உங்க ஆலயத்துக்குள்ள வந்தா அவரு வெறும் ஒரு கோமனை தான் கட்டி என்ன பண்ணிருக்கீங்களா தொங்க விட்டுருக்கீங்களா ஏ ஒழுங்கா படுறா போயிட்டு அவரை கட்டினாரு மேல் முதல் கீழ் வரைக்கும் அங்கி போட்டிருந்தாரு ஒரு தேயில் கூட இல்லாம போட்டிருந்தாரு அவனுக்கு அடிச்சு புடுங்கினானுங்க எனக்காக யாருக்காக எனக்காக அவர் இயேசுவே கிடையாது அவரு எங்க சிறுவையில மாட்டி தொங்க விட்டுருக்கா அவர் இயேசுவே கிடையாது இயேசு யாரு ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் தான் இயேசு அவர் நாமத்தின் நிமித்தமாக துன்பத்தையும் பிரச்சனையும் அனுபவித்து வாழ்க்கை மகிமையை மாறுது பாருங்க அவன் தான் கிறிஸ்து அவன் தான் மகிமையான ஆவியானவரை வெளிப்படுத்துகிறான் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவனில் வாழ்கிறார் என்பதுக்கு அர்த்தம் இயேசு தான் உங்களை தெய்வம் சொல்லி இல்லை நான் தேவன் யார் என்பதற்கு சாட்சி நீங்களும் நானும் இயேசுவின் பிள்ளைகள் யார் என்பதற்கு சாட்சிகள் அவனுக்கு போறாமல கோதிக்கிறா என்னடா கோமனம் கட்டிட்டு இருந்த பயலங்களா இன்னைக்கு நல்ல கோட்டன் சூட்டு போட ஆரம்பிச்சுட்டானுங்க நல்ல வசதியா மாறுறானுங்க நல்ல வீடா கட்டுறானுங்க நல்ல வண்டியை வாங்குறானுங்க அவன் பிள்ளைங்களும் நல்லா இருக்குது 
நம்ம பிள்ளைங்க பார்த்தா அப்படி இல்லை இருக்கிறது இல்லை நம்ம பிள்ளைங்களுடைய வாழ்க்கை அப்படியே அப்படியே பேக்கில் போயின்னு இருக்குது இவனுக்கு பிள்ளைங்க நல்லா இப்படி இப்படி போயிட்டு இருக்குது ஹலோ அதனால அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆ அங்கே பார்த்தா ஏசு பார்த்தே அப்படி தொங்குறாரு இவர் பார்த்து இப்படி தொங்குறாரு மூணு ஆணையை பிடிங்கிட்டு வர முடியல அவர் உன் வாழ்க்கை சரிப்படுத்துவாரா எது நாணி முடுக்க முடியா டேய் மரணத்திலேருந்தே ஜெயித்து எழுந்தாரா நீ மூணு ஆணி நம்புறேன்னா இதை நம்பி தான் ஆகணும் வழியே கிடையாது இதை நம்பி ஆகணும் உயிர்த்துறதுல நம்பி தான் ஆகணும் கல்லறை திறக்கப்பட்டதை நம்பி தான் ஆகணும் பரலோகத்தில் எடுக்கப்பட்டதை நம்பி தான் ஆகணும் ஆவியானவர் கொடுத்துருப்பத நம்பி தான் ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது புரியுதா இல்லையா அதனால விதனவாதம் பேசணும் எதிர்த்து பேசணும்னா தாங்க மாட்டாங்க மனசோடு இல்லையா ஒரு மனுஷன் அடிச்சு தொங்க விட வேண்டியதுல பேசி என்ன பண்ணிடலாம் அவனை தொங்க விட முடியும் அதுதான் நான் பிரசையார் ஆகும் போது முதல்ல கற்றுக்கொண்டது முதல்ல கற்றுக்கொண்ட சத்தியம் எது எங்கேருந்து கற்றுனா பைபிள் தான் கற்றுக்கிட்டேன் யூதா சாண்டவர் அடிச்சு பலார்னு ஒன்று அடிச்சு அடிச்சு க கழுத்த மாட்டுக்கு கழுத்தில் கயிறை மாட்டி தொங்க விட்டாரு ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் ஒரே ஒரு அன்பான வார்த்தை தான் சிநேகிதனே மனுஷகுமாரனை மொத்தத்தினால காட்டி கொடுக்குற நான் உன் நண்பன்டா இவ்வளோ பெ பெருத்த துரோகத்தை செய்யறியாடா நியாயமாடா ஒருவேளை அவனுக்கு அந்த நேரத்தை உணர்வு இல்லை ஆனா காலங்கள் நேரங்கள் என்ன பண்ணும் உணர்த்தும் வார்த்தை அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமை உள்ளது அதெல்லாம் சொல்ற ஜீவனும் மரணம் எங்க இருக்கிறது உன் நாவின் வார்த்தையில இருக்குது அது ஜாக்கிரதையா பயன்படுத்திக்கோ உன் எல்லைன்றத புரிஞ்சுக்கோ உனக்கு வருகிற பாடுகள் எல்லாம் கிறிஸ்துவின் நாமத்து நிமித்தமாக இருந்தா நீ பாக்கியவான் உன்னுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் அதிசீக்கிறதுல முடிவு பெற்று கிறிஸ்துவின் மகிமை உன் வாழ்க்கையில வெளிப்படும் புரியுதுங்களா அதுல நம்ம ஜாக்கிரதையா வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் சொல்றார் அதனால மகிழ்ச்சியா இருந்தார் எப்படி இருந்தீங்க சொல்றார் அவரு நல்லதான் சொல்லுங்களேன் பதிமூணாம் அவசரம் மறுபடியும் பாருங்க கிறிஸ்துவின் மகிமை வெளிப்படும் பொழுது நீங்கள் கலிக்குறது மகிழும்படியாக அவருடைய பாடுகளுக்கு நீங்கள் பங்காளிகள் ஆனதால் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் பாடுகள் மத்தியிலும் என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்கள் ஏன்னா பாடுகள் என் வாழ்க்கையை மகிமையாய் மாற்றுமே தவிர என் வாழ்க்கையை மங்கி போக செய்யாது கிறிஸ்துவின் பாடுகள் கிறிஸ்தவனை மகிமை அடைய செய்யும் உயர செய்யும் வாழ்வடைய செய்யும் தலை நிமிர்ந்து நடக்க செய்யும் ஒருபோதும் கிறிஸ்துவின் நாமத்த நிமித்தம் பகைக்கப்பட்டவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் பாடுபட்டவர்கள் நிந்திக்கப்பட்டவர்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டவர்கள் வெட்கப்பட்டவர்கள் தன குணிஞ்சு போனதா இது வரைக்கும் இந்த அறுபத்தாறு புத்தகத்தில் எழுதவும் இல்ல இனி எழுத போறதும் இல்ல ஏன்னா எல்லாவற்றையும் செய்து முடிச்சு ஆமேன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டார் வருங்காலத்துக்கு சேர்த்து அப்ப நம்ம சரித்திரம் நம்ம எதிர்காலம் எல்லாம் நமக்கு நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கணும் கிறிஸ்துவின் நாமத்த நிமித்தம் நான் வெட்கப்பட போவதில்லை தைரியமா சொல்லுவோம் கிறிஸ்டியன் யார் நான் கிறிஸ்தவன் இல்லைங்க நான் வந்து அப்படின்னு இருக்கமா நான் கிறிஸ்தவன் தான் உனக்கு அதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா அப்படி இருந்து பாருங்க மகிமையா உங்க வாழ்க்கை மாறும் ஒருவேளை அது நிமித்தமா சில துன்பப்படுத்தலாம் சில நிந்திக்கலாம் ஆனா நீங்க அப்படி இல்லாம பின் வாங்கிட்டீங்கன்னா நான் சொல்லுகிறேன் வாழ்க்கை பெரிய நஷ்டம் ஆயிடும் வாழ்க்கை எப்படி ஆயிடும் நான் ஏற்கனவே இந்த உதாரணம் சொல்லி சொல்லி முடிக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு உணர்வு வரணுன்றதுக்காக ஒரு ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஊழியர் ஒரு அரசு ஊழியர் அந்த அம்மா புருஷன் இறந்துட்டாரா இல்லை ஓடி போயிட்டாரான்னு தெரியல ரெண்டு தேவை நினச்சி நமக்கு அந்த அந்த டீடியல் தெரியாது அது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு நாலு நாலு நான்கு பிள்ளைகள் ரெண்டு ஆண் பிள்ளைகள் ரெண்டு பெண் பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு அதில் மூத்த மகனை அவங்களுக்கு என்ன ஒரு வைராக்கியம்னா அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வைராக்கியம் என்ன என் பிள்ளைகள் எல்லாருமே டாக்டர் ஆகணும் என் பிள்ளைகள் என்ன பண்ணணும் எல்லாருமே டாக்டர் ஆகணும் அப்படி தான் என்ன பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு மூத்த பிள்ளை அப்படி தான் டாக்டர் ஆகணும் இதே செங்கல்பட் காலேஜில் மெடிக்கல் காலேஜில் ஒரு டாக்டர் நாலு வருஷம் அப்போ நாலு வருஷம் மூத்தில் நாலாவது வருஷம் ஃபோர்த் இயர் படிக்கிறாரு படித்து அவர் முடிக்கிற தருவாயில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்தில் அவருக்கு எல்லாம் முடிய போது அந்த தருவாயில் திடீர்னு ஒரு ஃபோன் கால் அவங்களுக்கு வருது வீட்டுக்கு சாரி ஆஃபீஸ்க்கே வருது இது மாதிரி உங்கள் பையன் தண்டவாளத்தில் ஆக்சிடென்ட் ஆகி செத்து போயிட்டான் கெட் சூசைடு என்ன பண்ணிக்கிட்டார் அவர் சூசைட் பண்ணி செத்து போயிட்டாருங்க அந்த அம்மா அழுது கிறிஸ்தவ அம்மா அந்த அம்மா சபைக்கு போகிறது வேற அழுது புலம்பி ரொம்ப நொந்து போயிடுச்சு அந்த அம்மா ஆனால் இவ நாங்களாம் யோசிச்சு எல்லாருமே நல்ல சபைக்கு வர மாதிரி தானே நல்ல ஒரு ஆவிக்குறி விசுவாசி மாதிரி தானே இருப்பாங்க நகை கூட போட்டதா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அந்த அளவுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு எப்படி இப்படி வாழ்க்கை மாறிச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது கடைசியா நமக்கு அதை வெளிப்படையாவே அந்த அம்மா அனுபவிச்சு நொந்து போய் அந்த அம்மா வெளிப்படையாவே ஒரு கட்டத்தில் ஊழியக்காரன்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க நான் இந்த சீட்டு க
ஆண்டவர் இது கூட பண்ணிக்க மாட்டாரா ஆண்டவர் இறக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர் தான் ஆனா எதுங்க ஒருத்தர் இருக்கிறான் பாருங்க அவனுக்கு என்ன கிடையாது எந்த ஈவு இறக்கமும் கிடையாது அவனுக்கு எதிர நீ சிக்குவ எதிர நீ மாட்டுவ எதுல உன் விசுவாசத்தை குறைச்சு போடலாம் எதுல உன் ரட்சிப்புல இருந்து உன்னை வெளியே தூக்கலாம் தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் அவன் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் அதுக்காக எந்த எல்லைக்கும் போவான் அவன் அதுக்காக என்ன பண்ணுவான் அவன் எந்த எல்லைக்கு போவான் இதே நான் நான் படிக்கிற காலத்தில் பச்சை பாசி காலேஜில் சாரி ஸ்கூலில் நான் மார்க் ஷீட் வாங்க போகும்போது எங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்குறாங்க என்னங்க உங்கள் டிசியில் நீங்கள் கிறிஸ்டியன்னே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாரு எங்கள் அப்பா பிராக்கெட்டில் போய் யாரும் அது மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க பண்ண சொன்னார் அது மாதிரி இன்னைக்கு வச்சுருக்கிறேன் அந்த டிசியெலாம் கிறிஸ்டியனே மென்ஷன் பண்ணார் அப்போ அவர் சொன்னார் ஏங்க இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு உங்கள் பையனுக்கு கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்காது எதுவும் கிடைக்காது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் நல நல திட்டங்கள்லாம் எதுவுமே கிடைக்காது என்ன கிடைக்காது எங்க அப்பா சொன்னாரு வாய மூடிட்டு என்ன பண்ணு அங்க எழுது நான் பாக்குறேன் படிச்சுட்டு வந்த என் குரூப்ல சில டாக்டர்ஸா இருக்கிறாங்க நல்லா எல்லாம் இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கிறாங்க ஆனா அத்தினி பேர் விட நான் தான் நல்லா இருக்கிறேன்னு அவங்க வயலே வருது ஹலோ அவங்க சொல்றாங்க ஏன் நான் கல்யாணம் பண்றது எவ்வளவு பாடு திரும்ப பட்ட பொண்ணு தேடுறது எவ்வளவு திரும்ப பாடுபட்ட பிள்ளைய பெத்து எடுக்கிறது எவ்வளவு திரும்ப பாடுபட்ட இந்த வேலையில இன்னி கூட என்ன ஆகுமோ பயந்துக்கிறதுன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா எதுவுமே நான் தேடல இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு வேலையா இருக்கிறது ஊழியத்துல கூட விசுவாசிகளோட நான் தான் பண்ணல யாரையுமே ஆமா எல்லாரும் சொல்லுவோம் நீங்க பிரதர் தெரு தெருவா இறங்கி என்ன பண்ணுங்க நீங்க நடங்க வண்டி உடனே ஓட்டுறேன் உடம்பு குறைக்கிறது பண்ணா வாக்கிங் போக சொல்லு கேட்டுக்கிறேன் அது கூட வேற வழி இல்லாம எனக்கு அந்த அழைப்பு கிடையாது தப்புன்னு சொல்லு தெரு பிரசங்கள் பண்ணலாம் தெருல போய் பிரசங்கம் பண்ணா நான் ரெடியா இருக்கிறேன் ஆனா அது என்னுடைய அழைப்பு இல்ல அதான் சொல்லு என் தகுதி என்னவோ என் கிருபம் என்னவோ அதுல நான் பண்ணாதான் வளர முடியும் முன்னேற முடியும் ஆசிர்வாதமா இருக்க முடியும் அவர் பண்றாருலங்க நீங்களும் காப்பி வச்சு பண்ணுங்கன்னா ஒரு பிரோஜனமும் இருக்காது இது ஏரியா எடுத்துக்கீங்களா தெரு பிரசங்க மாட்டேன் அவரா கேட்பாங்க நீங்க எல்லாம் அஞ்சு மணிக்கு கொசு வருது கதுகள் எல்லாம் மூடிட்டு உள்ள உட்காந்துருக்கிறாங்க ஒரு வேலை அப்படியே மைக்கு போன பிரசங்கம் பண்ணாலும் சத்தமா பாட்டு பாட்டோ சினிமாவோ எதோ சின்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க நான் வெறும் மரத்துக்கும் திருநாயி நாளுக்கு தான் நான் பண்ணிருக்கணும் நான் பிரசங்கம் பண்ணிருக்கணும் ஆனா ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த அழைப்பு எனக்கு கொடுத்த இது பிரகாரம் நான் பண்றோம் பாருங்க அந்த வேலை அது அவரு கொடுத்த அழைப்பின் பிரகாரம் இருக்கும் போது எப்படி இருக்குது இது எல்லாமே அனுகூலமா இருக்குது எந்த திருச்சபையிலையும் இப்படி ஒரு ஆராதனையும் வைக்க மாட்டாங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க வெற்றி வந்துருவாங்கன்னு யாரும் என்ன பண்ண முடியாது சொல்லவே முடியாது ஆனா வராங்க கேக்குறாங்க கணிசமான சபையின் டோட்டல் பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கிட்டா எழுபது சதவீதம் எங்கதான் இருக்கிறாங்க சபைக்குள்ளதான் இருக்கிறாங்க இது ஏன் என்னுடைய திறமையா என்னுடைய தகுதியா கிடையாது எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற லிமிட்ல நானு நடந்துக்கிறது சரி அதுதான் எனக்கு ஆசிர்வாதம் அதுதான் என்னை பாக்கியமாய் மாற்றம் இதுல சில பாடுகள் கூட இருக்கலாம் ஆனா இந்த பாடுகள் எப்படி மாறும் எனக்கு மகிமையாய் மாறும் ஏன் எல்லைக்குள்ள என்ன பாடுகள் வந்தாலும் மகிமையாய் மாறும் என்னுடைய ரட்சிப்பின் எல்லையை மீறி நான் செயல்படுறேன்னா அது எப்படி மாறாது அது மகிமையாக மாறாது ஒருவேளை இந்த வருஷத்தோடு இந்த முப்பது நாள் ஆராதனை கடைசியாக இருக்கலாம் இருக்கும் ஆனால் இவ்வளோ நாள் இருக்கா அடுத்த வருஷத்துலேருந்து எந்தெந்த விசுவாசம்லாம் தங்களுடைய இல்லத்தை திறந்து கொடுக்க போகிறீங்களோ அந்தந்த இல்லத்துலலாம் டிசம்பர் மாதத்தில் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவேன் ஓப்பன் கிரவுண்ட் மீட்டிங் தான் என்ன மீட்டிங்கு மாடி இருக்கும் வீட்டில் மாடி இல்லை மாடி இல்லை இங்கே கீழே தாங்க இருக்குது வீட்டில் கீழே வீடே இல்லை இங்கே மாற்றிக்கல தான் இருக்குன்னா மாற்றிக்கலையும் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கிறேன் ஒரு இதே இல்லை இந்த வருஷமே பண்ணணும்னு பார்த்தேன் சில காரியங்களுக்கு ஒழுங்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால வர முடியல என்னால் சரிங்களா அதனால் உங்கள் அழைப்பை நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய ரட்சிப்பை நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் இதுக்கு எதிராக பிசாஸ் சில போராட்டங்களையும் பிரச்சனைகளையும் கொண்டு வந்தாலும் அந்த பாடை குறித்து என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்கள் காரணம் அந்த பாடுகள் எப்படி மாறும் மகிமையாய் ஆசீர்வாதமாய் உங்களை மாற்றும் புரியுதுங்களா எல்லாரும் எழுத நிற்போம்
அதனால் இப்பொழுதே கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு நாங்கள் பங்காளிகளானதா கிறிஸ்துவின் பாடுகளுக்கு நாங்களும் தேவரியில் ஒருவராக மாறினதனால் நாங்கள் தேவரை சந்தோஷப்படுகிறோம் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் கலி கூறுகிறோம் ஆராதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் ஆண்டுவரே உமக்காக நாங்கள் படுகிற பாடுகள் உமக்காக நாங்கள் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு வேதனைகளும் வெட்கங்களும் அவைகள் மகிமையாக கர்த்த நீர் மாற்றுகிறீர்கள் தேவரியில் உம்முடைய நாமத்து நிமித்தம் நாங்கள் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளையும் தேவரியில் உம்முடைய நாமம் மகிமை பெறும்படியாக எங்கள் வாழ்க்கையை கர்த்த நீர் மகிமை உள்ளதாக மாற்றுகிறீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் தர்மையான மாலை வேலையில் கூடி வந்திருக்கிற பார்க்கிற கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் காணப்படுகிற எல்லா பிரச்சனைகளும் எல்லா காரியத்தையும் கர்த்த நீ சீக்கிரத்தில் நீக்குவீராக தெய்வனுடைய கனமும் மகிமையும் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் நிறக்கும் அணியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே எதிர்பாராத அதிசயங்களை அற்புதங்களை வாசல்களை கர்த்த நீ திறப்பீராக என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் பிள்ளைகள் ஒருபோதும் தலை கவிழ்ந்து போகாத படிக்கு நீ வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற தேவனாய் மகிமையின் ஆவியானவராய் எங்களுக்குள்ளே மண்ணான எங்களுக்குள்ளே நீர் வாசம் பண்ணுகிறேன் சபையாக எங்களுக்குள்ளே நீர் வாசம் பண்ணுகிறீர் நன்றி செலுத்துகிறோம் உண்மை துதிக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டு வரும் அருமை ரட்சகருமாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனும் நல்ல பிதாவே ஆமே என் ஆத்மாவை கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுள்ள மே பிரசித்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவை கத்திரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமின் ஆசீர்வாதம் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தெய்வனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியமும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் சதா காலமும் நம் அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக ஆமே ஆமே